Mërëma të dashërmi që ja ku takojme dhe sot në këta emision të drejt për drejt special. Sot do të flasim për faktin se si është duke funksionuar bota gjatë kësaj periude sa është duke u përhapur COVID-19 apo koronavirusi. Me një në studio për të bashkëbiseduar, sot është Hoq Mohamed Rmaku, mirë se vjen Hoq. Mirë se gjejmë. Dhe kolegu gazetarë Vigim Rashitin, Vigim, mirë se vjen. Mirë se gjejmë, jarë. Atërës të dashërmi që para se të filojmë bisedën me të fëtuarin tonë, të fëtuarit tanë, si që do randi, fillimisht në ndjekim një material që fletë për temën e sotme. Bota online në kohën e COVID-19. Pandemia e koronavirusit është duke shkaktuar luhatje të mdha në ekonomin globale. Udhtimi ajror për thuaj se është ndalur, eventet e mdha janë anuluar, Shtetet kanë blokuar kufind në mënyrë që të mos e lënë virusin të shpërndahet akoma më shumë dhe spitalet po luftojnë që të mos përbalen me më të keqen. Në situatat të tila, kur pëthuaj se qëtë që është jashtë funksionit, njëriut si një qenje e cila është mësuar të kjatë gjallëri, po e imponohet më shumë se kur të jetë jetën për mes botës virtuale, për mes botës online. Blerjet online, mësimi online, bisedat për mes rjetëve online e gjithë shka tjetër, po bëhet online. Në kohë krizash është e vështirë të qëndrojmë të qetë dhe të jemi optimist. Fatmirësisht për si për marsit dhe lidarat e biznesit, mbajtja e qëtësise dhe në kushte stresuese është pjesë asaj që bëjnë qëta ditë. Duke marë hapa proaktiv tani, mund të vendosë një biznesin tuaj në një pozit më të sigurt që të qëndroni të fort dhe të rikuperohen i më shpejt kur krizat të shduket. Në fakt, Kina, vendi ku virusi është shfaqur fillimisht, të është më pëjep shenë një rikuperimi ekonomik. Parësisht se në qëfarë industrieve proni, konsumatorët tuaj ndosht të kanë probleme specifike të cilat janë të lidhura me koronavirusin. Edhe pse të gjitha shtetet janë duke umbyllur, njerëzit po vazhdojnë të duan të blenë gjëra duke kryuar biznesit kështu mundësi për të shërbyrë tregut në përmjet kanaleve të reja shqitjesh. Pasi dyqanet fizike të shmë janë të mbyllura shumicën e kohës, është zgjeruar hapsira e shqitjeve online. Restorantet në mbar botën kanë pësuar ullje në konsumator branda ambientit, kështu që poshesin ushqime për me vete. Nëse keni perspektiva të mdha për rritje në biznesit tuaj, ta një mund të jetë një rasti mirë që të hidhni më shumë energji në këto mundësi afat gjata. Një tjetër mësim që mund të nëzjerim nga bizneset pas krizis koronavirusit është që rikuperimi ekonomik mund të jetë shumë i shpejt se sa që mendojmë. Si për marsit, duket se janë të përgaditur për vrullin që mund të përjetoj biznesi online pasit të kaloj kjo kriz shëndetsore. Me disa hapat të dobeshëm që përbëhen sot, nesër, biznesi juaj mund të përfitoj në mënyrë të jarë sa kanë shve. Shumë restorante në përbot i kanë këthyrë bizneset e tyre me shërbim në shtëpi. Restorante me reputacion dhe kuzhinat e mira të restoranteve ka shumë të nxarë të orientohen drejt përgaditjes profesionale, higjenike të ushqimit, kështu që do të kishtë e rezik minimal nga një vakt i marë i gatuar. Reziku i kontaminimit të paketimit mund të minimizohet duke zbrazur për mbajtje në një pjatë të pastër, duke e hedhur paketimi në një qeset të mbeturinave dhe duke lartë duart para se të hani. Mund të jetë më mirë në rëthanat aktualet të përosis një ushqim të nëzehtë, të gatuar së fundmi, se sa sande të ftata ose të pa përponuara. Agencia e standardeve të ushqimit të kësën se reziku nga ushqimi është i ullet dhe se nuk ka arsuje për të shmangur tërzimi në ushqimit të gatshëm nësë është përgaditur dhe trajtuar si që duhet. Prandaj, dërzimit e blerjeve në shtëpi janë më pak të rezikshme se një dalje në një supermarket pasi dhe të shmang një blerësit e tjerë. Reziku i vetëm është ndotja mundshme si përfaqës së ndë një ushqimi ose pakete ose nga personi që sjellë porosin. Në anën tjetër, duke pasur parasysh rëndësine mësim dhënjes të gjitha institucionet shtetrore në mbarë botën që popunajnë në luftimin e COVID-19, kanë vendosur në kryimin e një platforme online që të vazhdoj mësim dhënja në distancë. Të parët që kanë aplikuar këtë platform kanë qenë universitetet publike dhe ato private duke i mundësuar studentëve që të mësë humbasin ligjëratat. 
par mësimin në distancë ka filluar tashmë për të gjithë, dhe risa kjo po bëhet për të mësum për nëzënsit as një mësim, dhe të jenë rjedha të procesit mësimor edhe në kohën e COVID-19, që bësh ka ki ndërprerje së mësimit të regullt në shumicën e vendve në botë. Ku fizimi i plotit qarkullimit me makina dhe i pjesë shumë i qarkullimit në këm në kushtet e karantinimit të plot të populatës, ka bërë që një pjesë e konsumatorve të ndryshojnë qasje për blerje që bëjnë. Të ke i shtyra ata të mundohen të rikëthejnë gjithë qka që kanë pasur para virusit për mes botës online. Rikëthejmi tani bisedës këtu në studio, hoqë sot bota po fletë shumë për faktin online. Online jeni edhe ju këto dit kryesisht gjatë ditëve të punës me mësim dhe një. Si për shkonë? Bismillahir Rahman Rahim, alhamdulillahu, salatu wa salamu ala rasulillahu, ala alihi wa sahbihi wa manu ala. E vërtet është kjo edhe shkollat tona, i nëzori nga një realitet që ishte i njohur prej thuaj shekuj që e dekada në vendin ton, në kuptimin shekuj e them që të mësohet në njërë drejt për drejt, e me dekada të them të mësohet në banka shkullore, në klasë mësimore, me ato pak mjetë e konkretizime që i kemi, nga padashuria për të humbur mësimin, dhe ditë që kalonin e nëzënsit në betishin pa kur farë angazhimi, edhe ne pra me uzimet që ishin nga Ministria Arsimit, që edhe nëzënsit e shkollave të mesme të filojnë me mësimin në mënyrat të tjera, ndonë se tani për tani në këtë javë që po e lëmë pas të të themi kështu, ishte në mënyrë pak me të rekomanduar, ndërkas javëve tjera pritët të jetë në mënyrë, me obligative. Ne në medrese patëm një përvoj i jashtë zakonisht të mirë. Fillemisht ishte friksu se për ne në dy aspekte. Fillemisht përdorimi i teknologjis. Në këtë drejtim a do t'jemi në gjendja, apo nuk do t'jemi në gjendja t'i realizojmë orët mësimore. Pas taj, pjesa tjetër është si do t'prite i prej nëzënzve, a do të respektonin orarët që ne i obligojmë ata të jenë pran aparatëve të tyre të teknologjisë që ofshin smartphone, telefon të menqur, ose ndo një tabloid, ose laptop, ose kompjuter, të gjitha këto pra u panë se jemi në ditë shumë të mira, sa që edhe me kolegët që po mbanim mësimin, po diskutonim pra edhe ne në mënyrë, në mbledhjet tona të quaj poshtu në të njëtën metod me elektronike. Në delë se disa metoda edhe po të largohi virusi, do të mbeteshin dhe do të jenë për disa lënd dhe shtë adhe shumë më efikase. Ajo që për momentin këtë them edhe si print që kam fëmi në shkollë, besoj edhe si hoqë që gjendin socialet të njerëzve në përgjësi edhim, Ne nuk kemi mësuar akoma që kur ndërtojmë një shtëpi ose kur blemë një banes të të quajmë një dhomë që quajtë dhoma e punës. Ne kemi dhomë deje, kemi dhomë gjumi, kemi kuzhin. Kështu që dhomat e punës ose dhomat e mësimit nuk egzistojnë dhe ndë njëherë, si do mësë ato familje që kanë më shumë fëmi, e kanë problem ku të gjenë edhe atë të quaj skutën për të vetëmuar në fëmija që të mos dëgjohen zërat e tjerë mirë pa realisht me ne kem punuar me programin me aplikacionin Zoom që ishte jashtë zakonisht i thjesht ishte para pa ndoshta për nivele shumë me pak të avancuar në teknologi që të din se cilit të përdor dhe realisht nuk kemi pasur shumë të lashe që në ditën e hënë nga ora 10 kemi filuar me nga gjysë më ore një orë mësimore Mirë po, sinqerisht ju them që shumë gjërat të kësaj natyrë është mirë që të ndiqen dhe të provohen edhe me tutje. Ne, bujarë, në përgjësi, në kohën e më pashme, ndoshta edhe shumë aksident e trafiku kemi shkaktuar të ngut për të zënë një program televizivë të caktuar. 
në momentin kur ne dim se filan debati mund të transmitohet edhe të nesërmen, e kemi pak më të letë, po kur e dim se atë s'ke nevojt që të nesërmen të apretish, po e ke një YouTube ose në mundësi tjera që të ndjekish në kohë më vonë, atëherë të pak të nuk e nevojt që të shpejtësh me makinë, të shkaktosh ndo një aksident gjatë rrugës. Pra njëzit me dinamikat e tyre, nëse ju jep për të mundësia që ajo që bëhet tani të bëhet tani, ajo që nuk bëhet tani mund të zihet me vonë, jep një mundësi jashtë zëkënisht të reale për një mësim të tilë. Imagino pra shumë kolegje, shumë universitete, sidomos po i them kolegje me theks të veçantë që janë detyru njerës që janë të punësuar, të vazhdojnë shkollimin e tyre, avancimin e tyre profesional, dhe ata kanë bërë programe të pas ditës akademike e sidomos diteve të vikendit, e nga njëherë dhe për një të shtun, se e dilë ashtu kështu nuk punohet, për një të shtun ndështë të gjitha ligjeratat e javës i kanë djekë për i mëngjesi dhe në bremet që realisht nuk janë edhe shumë efikase, po të ishte një mundësi e tilë që ato të shtrieshin online, që njerëzit ku shkojnë në shtëpi, kur kryet orari punës të azëmë në ora 16, në ora 4, ata shkojnë në shtëpi, kanë nevoj për të pushu 2 orë, atër nga ora 6, nga ora 7 të filloj një emetim i tiri i mësimit online, që profesorët të jenë të lirë, që ajo shumë letë në aspektin e teknologjisë ishte e mundë që të mbashin evidencat, lindë të përmendë në zënësit e medresis, mbi 90% ishin aktiv në kuptimin, jo vetëm që... Po ka interaktivitet edhe gjatë mësim lanjës, apo? Ma t'je mund të më i mirë. Interaktiviteti më i mirë. Sepse ndo një herë, ti mund t'kesh ndo një nëzënës të përgjumur, e që ti kur tërheq vërejtjen ati përgjumin e ti, mund dollë që ajti marë 5 minuta 10 për një këshilë që du t'ja e përse aj mund t'a përsëres një herë e 2-3. Ndërka që këtu, interaktiviteti jo që vetëm nuk mungante, por e ke mundësin e qasis që ajta ketë kamerën e lëshuar tërkohën, nëse ti donë ose dëshon që aj eventualisht mund të bëj një hapjo të mirë në atë dritim, që të mos aktivizohet me numërin e ti, me emrin e ti të quaj, e që të vazhdoj gjumin të zëmë. Pra, kësot të este bëjmë. Në fakt, ne që praktikojmë mënyrën interaktive të ligjerimit, të njëtën po e bëjmë tani edhe më me nevoj gjatë një orë mësim orë online, kështu që nuk më ka ndodhë që një nëzënës ta edhe ata që ndoshta për ndo një arsye nuk e kanë vendosur kamerën, ndoshta dikush të se nuk më bënë, ose ndoshta ambientin e shtëpis nuk e ka shumë të reguluar dhe ngushtohet para shokve të njashme, mirë po, kur kam pytur se ku në cilin faqe jemi të cili libët, pra është në gjendje që edhe kërë rrishtin të gjej dhe kështu që kjo do të ketë edhe një anë tjetër pozitive, në të shta që është shumë më rëndësi, se ne gjithmonë bujarë e kemi atë preukupimin të mësimeve të tila, sikur në aspektin e ligjeve që të quaj kriminalit mundon të gjenë zbrastirat se ku janë e ku ata mund të bëjnë shkelin e ligjet e të mos dënohen, njëjtë është dhe të nëzënësit pra që shka mundësi ajtë të bëjë hilet e ti pra, që të prezentohet kinëse është online dhe ajë nuk është online. E tjera, tjera. Mirë po, kjo i ka do metodat të tjera që mund të evitohë në të kaluar. Dhe ka rëndësi kjo që është jaj prezentimit të nëzënësit me kamera, po jo, ka rëndësi për mësim dhënësin? Në fakt, jo për mësim dhënësin, është dheri sa ne nuk e kemë vedijen e ngritu si popull që nëzënësi që është aty është për të marë dhije. Pra, deri sa ne, e dim se po t'ju lijet në mundësi në zënëzë që të mungojnë dhe mungesat e tyre të jenë të arsyshme, pra, po flasat kur është mësimi i regullt, ata mungojnë. Pra, mësimi po funksionan komplet në përmjet formës online dhe qështja e mungesave dhe e detyrave. Tek ne po, tek ne po. Bile, kjo... A është sfidu se kjo për ju, sepse me siguri detyra duhet të dërgohen me e-mail, pas taj të kontrolohen, të verifikohen. Ne kemi punë më shumë tani, sepse edhe vetë mësimet të obligohen që ti përgadisim 
për t'i dhenë material shtes, dhe t'yra shtëpi shtes, për t'i dhenë ndo një material, video material për të ndjekur, sepse mundësit janë ke tabel të bardhë, ose të zezë që i mësu t'i themi, mund të shkruash, mund të përdojsh gomën, mund të vizatosh, mund të... Atë vizatimi shumë prej mësuzve tonë, arsimtarve tonë, e ne jemi tash në gjendit të tilë, kur ndo njëherë obligohemi që të konkretizojmë diska me ndo një piktur, me ndo një vizatim, ne kemë halë se nuk dimë të vizatojmë, për shemë, po e marë vetën, kështu që aty është e mirë se mund të bësh edhe piktori mirë në atra, se si e lë diska të gatshme, dhe jenë gjendë të konkretizosh e të ilustrosh atë foto, atë video, atë material. Mungesa, tani për tani është mungesa e hapsirës kohore, pra janë 30 minuta, janë më të pakt, por bërësjetin në kohë e bënd të vetën, pra nuk mund të themi se po mbesim keqë për gjvillim të material për ata 30 minuta, përveç në orët të cilat kanë mënyrën aplikative, interaktive që janë sikur mësimi i gjuhve, që nuk është qështja vetëm të spjegot një regull gramatikor, por me shumë janë ushtrime që bëhën brenda, këtu dëmtohen, pra në zënsit në këtë drejtim du të gjetur zhidi më të mira, më adekuate, sa i përket mësimeve teorike, të zëm të mësimeve të shkencëve sociale, absolutisht gjenja është njërë zakonisht e mirë. Dhe kalojmë tani tek vegimi, vegim po përmendet pra filmisht, të qështja e asaj se si për funksionon bota, mësë shumë të qështë diskutuar është qështja e mësim dhenjes dhe kjo metode re e tani e mësim dhenjes, mësimi online, qka kanë nëzirë në pa, nëse i referojmë i gjithashtu edhe asaj që tha hoxha, pra ka interesim mirë, po qka tjetër po shihet në përmjet këj mësimi? Pa dyshem, mësimi do të të që prej shfaqës, në fakt, që prej ndërprejës së mësimit mësimor, ende pa u shfaqësur të prej kërit e parë me koronavirusin, Ministri Arsimit ka bërë një punë një ashtëzakonisht të mirë duke i gjiruar mësimet dhe duke i transmituar ato në televizionin publik. Në anën tjetër, kjo ka nëzirë në patë nevojën e madhe që kjo do të duhet të ishte bërë akoma më parë, dhe është pash mangshme që do të duhet të bëhet edhe në vazhdim, edhe jashtë gjendje se ashtë zakonshme të pandemis të vazhdoj, pra kjo i ka të mirat e veta, sepse jo vetëm gjatë gjendje se ashtë zakonshme, por edhe në kohën kur nëzënsit do të mungojnë për shkace shëndetsore, nëzënsit të cilët kanë aftësi të kufizuara, nuk mund të shkojnë fizikisht në shkollë, do të mund të të shikonin online mësimet e tyre të cilat nuk mund të ndjekin shkollë dhe kjo është aja përparsia jashtë zakonisht e madhë dhe e mirë që duhet të kemi parasysh se gjithdo lënë do duhet të kishte të gjiruarat të gjitha mësimet që në mënyrë që në zënsit mos humbasin asë zë. Ma dje edhe të kë transmitimi i mësimeve në televizionin publik, vrejt ndoshta dhe disa mangësi, sepse jo të gjitha shkollat kanë qenë në të njëjtin mësim. Dikush ka qenë disa mësime më përpara, dikush më mbrapa, dhe tash në televizion është transmituar për një mësimi të caktuar, ndërko që dikush ka shkuar më përpara, dikush është më mbrapa. Në këtë aspekt, gjirimi të gjitha mësimeve dhe shfaqja e tyre jo vetëm në televizion publik, por edhe në përmes platformave online, ku në zënsit e se cilës shkollë do të mund të qasëshim mësimit aty ku kanë betur, do të ishte jash zakonisht dhe këto mësimit që po përcilën gjatë tyre ditve janë edhe në internet, pra në YouTube, në pacën e mashtit, Pra, mund të ndjekin ata cilët nuk kanë arritur të i përcijet në përmjetë televizionit. Gjësësia, gjëja tjetër që do të doja të ndërlidhesha është sepse kjo mënyrët mësuarit në distancë i ka angazhuar edhe më shumë prindrit me fmijet e tyre, sepse për fmijet që janë të vegjër, ata nuk kanë e-mail, nuk kanë doshtë arjetet sociale, dhe kër i bëjmë dhe tyra të tyre, janë prindrit ata që duhet të atë dërgojnë mësim dhënësve dhe kështu të lidhë një komunikemi cili ka munguar më herët. Shpesh herë prindrit nuk kanë qenë të vedishëm, nuk kanë qenë të informuar për gjendje në fmijve të tyre në shkollë, kur ata kanë pasur probleme, fmijet nuk i kanë transmituar në shtëpi. Kjo sigurisht ka qenë shumë problematike, ndërko që tash prindrit ka një komunikim të shtuar për mes aplikacionëve të ndryshme në telefon, për mes e-mailit, për mes rjetëve sociale, grupeve të ndryshme, kanë komunikim me mësim dhëndësit dhe e dinë sak gjendje në fmijve të tyre. Ma tje në shumë shtetet të zhvilluara, për jo vetëm ato, edhe këtu në Balkan kemi shtetën e Macedonisë, për shembul që 
aplikon edhe ditare elektronik. Kjo është përparsi jashtë zakonisht e male, sepse mësuesit i vendosin notat, për jo vetëm notat, edhe komentet lidur me nëzënsin dhe prindrit automatikisht i shohin gjendjen e fmive të tyre, pra nuk ka munges komunikimi mes prindrve dhe mësim dhënsve dhe prindrit për mes platformave online janë të informuar për gjendjen e fmive të tyre në shkollë dhe kjo është përparsia e komunikimit në kërës. Pa tjetër dhe Ministri Arsimi do të duhej ta kishtë e parasysh një kërkes të tilë që të zhvilloj në platforma online, ditar online që të vazhdoj edhe pas pandemist mënyrë që të ketë një komunikim më të mirë me prenderit, të vazhdoj kjo komunikimi mirë që ka filuar me këtë rast dhe nuk është edhe ma heret do të të njësit e teknologjis kam propozuar platformat të tila, por nuk janë marë parasysh dhe është koha e durë që tashmë të miren parasysh dhe të zhvillohet për vitet në vjen. Pa, hojtë si mësim dhënës, a ka munguar komunikimi? A i tre këndëshi, prind, fëmi, mësues? Nuk them që ka munguar, por nuk them që ka qenë në nivelin e durë krasuar me kushtet dhe mundësit që janë tani. Pra, teknologjia në këtë drejtim nuk është futur, ka ndo një shkollë të këtuk, por në arsimin publik të pak të një gjëtë tjilë nuk është e obligushme që të ndodhë. Dhe rjedhimesh pra, mbetet akoma, ajo mënyra që prindit të shkoj të këtë shkolla për të pa gjendin më mirë të fëmisë së ti. Ne të shto kësaj pra kemi edhe një problem shtesë, që kurikula e re arsimit para universitar pra në shkollat e Kosovës, me shumë dryshime që janë bërë në atë drejtim, është edhe mënyra e vlerësimit, pra që është ditari personali gjdo mësim dhënsi, që i bje se tani për tani ti nuk ketë qasje në edhe si kujdesar klasën në atë rast, nuk ketë qasje për gjendjen fëmijës, të nëzënësit se si i ka punët në lëndet e tjera të kolegve. Pra ti mund të mos i kesh të gjithë kolegët pranë për të pyëtur se si është gjendja e filan nëzënësit të këti. Kështu që kur vjen prindi dhe pyët aj për fëmijën, për fëmijën e ti, ti mund të japë është vlerësimin të si kujdesar klasë për mungesat të arsyshme, të parsyshme, për sjelit, për vrejtjet që mund të i kenë të tjere për te, dhe mund të flasë për lëndën të ndë, ku ti jepë mësim, pra nuk ke shumë mundësit të deshë për lëndët e tjera, sepse ata notojnë gjithë dit, ata kolegët, pra dhe ti i njëri prej tyre, dhe i në gjendit të përcilës shumë prej aktiviteteve brenda klasës, nuk është pra tashmë veç dita kur në zënësi pytet e mërë notën dhe rahatot për të ratë ko, por a i ka teste ndështë a javore, teste të vogla, Ka teste më të mëdha që kur përfundon një kapitull zhvillohet, pas taj ka pun, përvesh periuda, brenda një periuda po plasë. Ka pun grupore, ka prezentime që duhet t'i bëj, varsesh prej mënyrës se si organizohet një lëndë e caktuar, mos lasim pra këta që janë të obliguar pra që edhe të bëjnë detyra si kur lënda e matematikës ose edhe e gjuve, ku në zënë si thuaj se gjithë dhe ditë në tohët nga pak. Dhe në fund të periodës, gjusën vjetorit atë që i mësua të themi, e merë atë notën për të ndarë që tek atëher, ajo evidentohet në ditar dhe tek atëher kujdesari klasës është në gjendit të di se qëfar nota ka ajë fëmi. Pra kujdesari klasës tani e din për notat, thuaj se vetëm kur ua komunikon prindërve suksesin e periodës e gjusën vjetorit të caktuar. Pra tash ne kemi tri perioda, tre gjusën vjetorat, të themi, dhe viti shkollor është indarë në këtë njërë. Kështu që kurikula bërthamë, që është do më thamë të dokumenti më kryesor i këtyne dryshimeve kurikulare, është shumë interesant se ka të diskrepancë ndoshta në mes të teorizë dhe praktikës në këtë drejtim. Ti, nëse dëshiron, ti thua është vetë se jetoj në shekë në njështë e një, dhe gjdo mësim dhe nësë ka ditarin personal, atërë do të në një mënyrë, po të vendosë që gjdo mësim dhe nësë ta ketë kontaktin, po ashtu direkt 
e me e, prindin në saj është interesuar që ta përsjell gjendin e të mos e kuptoj vetëm në fund të periodave gjendin e, e, e fëmis. Kështu që e, që është thuat bujarë në not e, shumica e njerëzve nuk mësohen nga teoria, mm. po njerë duhet të afos është një thëllim dhe e për të shpëtuar vetën mësohet të, të notoj. Kështu që edhe, edhe kjo gjendje të kne, të kne po e the me tekst dhe veçanë, sepse në shumë vendet të botës që është e aplikimit të teknologjis, mm -hmm. e, ka arritur në, në, në shkallë shumë më të lartë, që nuk është këto që i po i flasim ne tash, e, diku janë standardet të përdeqëmëris. Pa. Pra nuk, nuk është në pytje e, virusi, korona që ka vendosë këtë standard. Në Kosovë, në shumë vendet të tjera, ka vendosur këtë standard në dështë prej zorit, por e, standardet të tila të tjetë kanë vendosur dhe më heret. Kështu që e, besoj se në këtë drejtim, e, do të del në pa ajo fjala e grave që e kanë thënë në kohë të, të lashta, shuqyur që ra kjo dek e u pam. Mm -hmm. Ndështë ta pra dhe fatkesia mund të ketë ndë një të mirë në vetë vete që prej virusit korona kemi te për shumë të mira, mm -hmm. që mund të nëzjerim shumë e shumë mësime dhe shumë e shumë përvoja pa. për të përgadit për sfidat e, e reja të jetës. Pa. Dhe vegim nuk janë fëmijet të vetëmit që po mësojnë online, apo jo? Pa dyshim që jo, në fakt, akoma pa filluar të transmitohet mësimi shkolor, mm -hmm. janë qendrat private të trajnimeve që i kanë paraprir mësimit online, mm -hmm. gjithësësi ato janë më të përgaditura në aspektin e teknologjis, e trajnerve që japin mësim në këto qendrat private të trajnimit dhe kanë filluar me njëherë më mësimet, ato që janë parapar të mbajnë fizikisht, ata kanë filluar me njëherë të transmitohen live për mes aplikacionet të ndryshme, për mes aplikacionit zoom të tjerë, mm -hmm apo t'i gjirojnë, t'i fusin online në platformat të caktuara, pas taj t'i shfaqin në zënsit apo studentët, qofshin ata të vegjel, apo më të rritur t'u qasën atyre për mes internetit. Mm -hmm. Por jo vetëm njerëzit që duan të regjistron për ndjekur trajnime, mund t'i ndjekin ato sot mundësit për të përfituar dhe për t'u aftësuar, për qenë më produktiv gjatë kësaj kohët të pandemis, i ka se cilin nga shtëpia ti. Ma dje para se dal këtu, sot për shojmë se para pandemis, ne kemi kaluar atë shumë kohë, jashtë shtëpis, kemi kaluar atë kohë të gjatë në pun, por edhe me obligime të tjera jashtë punës ku do shta si shka ki i gjendjes financiare dikush është detyruar të punoj edhe më shumë se sa një pun, sa që kur tash, kur po qëndrojmë në shtëpi këto dit, po shojmë se po ndodhin edhe problemet të ndryshme familjarës, sepse nuk kemi mësuar të kalojmë ka shumë ko me familjarët në shtëpi, kemi probleme prindër fëmi, probleme bashkërtore të tjera. Shumë prej këtyre problemeve vinë gjithësësi si shkak i mungesës a angazhimeve. Nuk po rrjetë, nuk kemi sfarë bëjmë rrinë në rrjetë e sociale, luajnë lojra, lojra kompjuterike, ndërko që sot, zdo kush e ka mundësin që të regjistrohet të antarsohet në platforma online dhe të dalë nga kjo pandemi më jaftësuar, të dalë i aftë për tregun e punës, pse jo ma djetë të mësoj edhe një profesion të ri. Dhe shumë prej këtyre platformave ofrojnë mundësi të mira. Shumë prej... po i Po, pa tjetër bujarë, unë për qenë, unë ma djek gjatë kohës sa isha duke punuar, kam darë disa trajnime për të ndjekur, por nga pa mundësia për të ndjekur ato, vazhdimisht kërkoja lutë e shaqët kem kohët lirë, për të ndjekur këto trajnime. Gjithësësi nuk jam lutur se të vi pandemia Covid-19, por me që këto dit kam qenë më i lirë, thot jam përkushtuar jo vetëm me ndjekjen e lajmeve të politikës, të prekurve, viktimave, se që sielin një negativitet të madhë dhe knjerëzit, por angazhimi me ndjekjen e trajnimeve të cilat i duen gjithë se cilit prej nesh për të aftësuar, për të përmirsuar, njerëzit bëhen shumë më produktiv, do tjenë të gatë shumë më të mirë për tregun e punës, do të mund të mësojnë aftësi të reja e kështu më radhë. Po, i përmenën që ka platformat ndryshme online që përdore, në mundin i me në tregu disa prej tyne? Po, pa tjetër. Që njerëzit mund të shfridzojnë? Po, para pra kështë, para se të përmenë platformat online, duhet të qenë sinqertë të rinë tonë, nuk i po i përdorin këto platforma vetëm gjatë kohës së pandemis. Këto platforma janë përdorur edhe më herët, veçanërisht prej programerve, prej dizajnerve. Janë disa prej platformave si që janë Skillshare, janë Udemy, janë disa 
plural site, janë linda.com, janë disa prej platformave që ofrojnë trajnime të ndryshme për profesionet të ndryshme. Nuk janë vetëm programim, nuk janë vetëm dizajnim. Kanë të bëjnë edhe me artë, kanë të bëjnë edhe me menajim biznesi, resurse humane, do të thotë, menajim projektesh. Thuaj si gjdo profesioni mund të shumë, mund të gjendet në këto platforma, mund të antarsosh, mund të ndjekësh. Normalisht ka shmimet të ndryshme rrëth këtyre platformave. A janë të kushtuashme, janë të shtrajta? Disa prej tyre janë më të shtrajta, disa prej tyre nuk janë. Disa trajnime ma dje mund të ndjekën edhe me 10 dolar, me 20 dolar, që gjithësësi ja vlenë në aspektin me kualitetit e mësimeve që i merë nga këto platforma. E të mos flasim që disa prej trinjve bëhen bashkë e bëjnë parat bashkë disa persona për mes një logarije që asen pastaj disa persona të saktuar dhe kjo aspak pastaj është shumë e përbalueshme për të gjithë sepse disa persona mund të ndjekin me një logarit të vetë me mësimet. E të mos flasim që ka dhe trajnimet platformat të tjera si që është Skillshare që me një e-mail të ri, me një logarit të rej që e kryon në këtë platform, dy muajt e para janë falas dhe gjatë dy muajve t'i ke mundësi të ndjek është trajnime online. Pas dy muaj shërbimi bëtë me pagezës, se nuk janë të shtrajnë të trajnimet në këtë platform, por edhe pas dy muaj është mundësia është të hapë është një e-mail të ri, një logarit të re. Me ju i këpagesa, e po jo? Po, për ata që nuk i kanë mundësit, për dherë sa nuk është kufizuar nga platforma dhe nuk, do të thëtë, nuk ka kontrol strikt, zdo kush ka mundësin që të hapë një e-mail dhe një logarit të re dhe të riregistrohet në platform dhe të ketë edhe dy edhe dy muaj të tjerë falas, gjithës e si ata që i kanë mundësit, është mirë që të bëjmë pagesën, sepse duke bërë pagesën, ata mundësojnë trajnerëve që i mbajnë këto trajnime, që të përfitojnë pak sa dhe të bëjnë trajnime të tjera, atë japin kontribut akoma më të matë se sa që kanë dhe ndere më tash. Si të mos tani në kohën e COVID-19, aspekti humanizmi do të vje në shprehe pak më shumë, pa tjetër. Këndaj do të jenë më tolerant për të më kanë dojë. Në popu të dobet në këtë rast edhe me mentalitet, sidomos në fushën e avancimit personal, zakon shumë mendojmë për metodat, për hilet të ndryshe, se si shudzot kjo asa jo. Jo të që organizatorve të ndryshëm, kjo ju ka ikur nga mendja se dikush mund të bëj 2-3 registrime e tjera, pra nga vetë fakti që ata japin mundësi që dikusht ju inkadro dhe për dy muaj të marë mësimet falës, i bje se ata nuk janë shumë të varëm prej gjithdo njërit që aplikon që të marrin para prej tyre. Mirë, po me gjithate, ato duhet të mirë mbahen. E mira e kësaj është që këto nuk kanë baza kufitare, nuk kanë se gjithka që lidhet me mësimin fizik, lidhet me me mundësi të shkuar e zdek dheri ta event, pas ta edhe të gjuhës. Në këtë drejtim, pra, ata nuk i kanë të zëmë një lagje, ku prej tyre një shkollë të zëmë private, pretendon se do t'i ketë një qënë zënës. Pra, ti një qënë zënës online mund t'i kesh nga e barë bota për një minutë. Kështu që pak prej tyre të paguajnë, bëhet mjaftu shumë për atë që e ka një gjëtë e tjilë, por këtu vje në pak një gjëtë të për interesante. E që atë, kur pyjët e për qmimin e tyre, dhja nuk ka qmim. Dhe ne vetëm në të mësojmë që të mësojmë atë që nga duhet. Për atë që nga nevojitet, për atë që nga duhet, ne edhe nëse japim shumë para, nuk është kur farë shpenzimi, sepsa është investim në realitet. Kjo është si kur trektari, në ditën e parë të biznesit ti, ku a i shpenzon shumë para për të mbushur magazinën e ti, ose shqitorën e ti me ati ku i të ndryshëm. Pra a i ka shpenzuar, por që dhimi është që të fitoj dhe a i pa e bëja atë shpenzim nuk mund të arri dhe e të fitimit jetë. Njerë të është dhe të arsimimi dhe të avancimi në shumë fusha të ndryshme. Pas taj, njerëzit mund të nëzjerin talentet e tyre në pa, atë që përmendi më herët vegimi, ku ti ndoshta ke mundur që të aftësosh edhe në një profesion tjetër, por nuk e ke dit një gjëtë e tjilë. Dhe njerëzit, pëse sot, për shemë, kanë në aspektin psikologjik me popujt e caktuar, ne e themi se 
i janë të sëmur në aspekte të ndryshme edhe përshka këtë rëthanave sociale. Pse njerëzit të sëmurën kur aty në u rëzikohet vendi i punës? Sepse s'kanë ka t'jam bajnë. Nuk ka alternativ tjetër. Nuk ka profesion tjetër. I duket se të gjitha rrugët janë në byllur dhe rjedhimisht me ndonë se me shuarjen e vendit të punës ti, për njerë syja po tjetër, është një problem që do t'i ndodhë ati dhe mund nuk do të ketë mundësje të bëtë i barabart me botën. Pjesa tjetër është atë që desha të lidhë me dhe me atë pjesën e më hershme se a ndjek një nëzënsit mësimet e tyre. Kjo metode mësimit të vendet e zhvilluara ka bërë që ti sa hartë të dëshirosh të mosjesh në mësime ke këtë mundësi. Por sa hartë ti dëshirën që të prezentohër si i aftë, duhet të mësosh. Andaj zgjedhë. Ne akoma arsimimin e bëjmë një farforën pak si këtë dhonë shumë, dhe sigur në zënë si kuptën se unë vetëm që duhet të vijë në shkollë, se nuk do të kisha ardhë, atë që përmenda më herët, po tja arsuetosh mungesat, ndështë aji kur nuk vjenë. Se nuk e ka shumë halin e mari së dijes. E ne këtë vedijet du të ngrejmë për pjetë që ti nëse do, flej tërkohen, por kolegu ju të bankës, i klasës, i shkollës, Ky që është më sy hapur, ky që është më aktiv, do të azoj vendin ty dhe ky do të ketë pagë më të mirë, ky do të ketë avancem më të shpejt, ky do të ketë vend punës më të sigurët. Kjo nuk realizohet tani për tani në mënyrë shumë të letë, por për shamull Evropa këtë e ka bërë shumë vite më për para. Ju dini që në tekne ka shumë njerës në fushat të ndryshme që po t'i pësë është për shkollimin e tyre, thëtë kam përfunduar fakultin, po ka dhe një përvejmë, dhe vetëm për një përvejmë kam betë, që po të bëjë statistikë, ka shumë njerë që ushtrojnë dhe tyra dhe ka vetëm një përvejmë të pa përfunduar. Të marim shemë në juaj, qëfar do të pengoj ty të mos dishtë a ushtrojsh profesionin gazetarë, nëse të kam betë një përvejmë, si do mos nëse nuk është në landë bazike. Andaj, po në dhënsi, të këti shikon afinitetin e punës aftësin dhe nëse ti për këtë je i aft atëherë në pak pesh ka diploma jote nëse ti përsha mund bë një reportaj të mirë si urimi që po i përgadit këto atëherë besoj se me vetë materialet e tila një profesor i caktuar në lënd të caktuar mësimore ka vend të të notoj nga larg pas ta ju i sheni spikeret përsha mund Pak prej spikerve janë që kanë kry shkollë të gazetarisë, por aftësia ti për të ledzu bukur, edhe pëse ndoshta ka të kretë jetër profesion, një dit me një zë të ngulluës, me një pamit të mirë, a i pra është bërë ledzu si lajmeve dhe bët protagonist, ndoshta i asaj fushe, sepse i ka aftësit. Edhe në vendet tona, kjo du të vendosit. Ne akoma e kem një standard të cilit vetë nuk i besojmë cilë është aje nota mesatare. Të drejtë punësimi kanë ata që kanë notën mesatare më të lartë. Mirë, kur dikush e sjellë notën mesatare më të... Punësimi nuk është shumë e rëndësishme kjo pjesa e notës mesatare, sa është në avancimin në gjatë arsimimit, apo jo? Jo, edhe në punësim ka vendë, si do mos në ato që janë publike, është prej standardë që duhet vendoset, se nuk e si ti bësh klasifikimet e njerëzve që konkurojnë për një vend të punës. Dhe tash, po të apysish, a i beson të notës mesatare, a i vetë thot jo. Ashtë më te për në një anë, një kolegj universitarë është i akredituar, pra e një institucioni e më i lartë i arsimit të shtetit, e një për valid, ma dja e ka edhe rekomandime të azëm dhe karta identitetin dërkomtare për këtë fushë, Nërkash ne akoma e pysim a jenë në universitet publik apo në atë privat. Mirë, a i privat kush është? Kush janë profesorët në atë kolegjin privat, janë po ata të këti universitet publik. Shtot pytja, ata nuk mbajnë kriterit? Mirë, nuk mbajnë kriterit atje ose atje. Atëherë, a bënd që ne të mos i besoj mas kuj në këtë rafsh, por a e që shpal konkurs të bëj prova me ata që konkurojnë. 
për fushën e tyre të 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 caktuar. Pse ta zëm për të bërë avokat, për të kry provimin e jurisprudences, ose juridikature së njëhet ndryshe, nuk nevojitet vetëm të kesh notën me satare, po ke për dhe një provim me shkrim dhe një tjetër me goj, e që ti du të shumë të jam bushë shmendën komisionit që fushën e shkencave juridike e një mirë, pra jo vetëm një kënd të caktuar, që të mund të licencohësh me atë provim e që ti pas taj mund të kesh avokatur të ndën, mund të i bësh prokurorës e të konkurësh për gjukatës. Kështu që edhe në via tjera, ne pëse ti besoj dikush, Bujarë, unë ligjëroj lëndën e fikut të zëmë, një nëzëmësi që punësohet në esër bëhet imam të zëmë, se tash një kemë tri me drese në Kosovë, të gjitha janë në monitorimin e bashkësisë islamë të Kosovës, sa i përket fushave fetare, dhe janë po ashtu pjesë e Ministrisë e Arsimit, sa i përket të organizimit të mësimit aty. Atëherë, shtrojt pytja me notën time të të vlerësuar nga unë të punësohet një imam, apo me mirë shë bashkësia islame vetë të kete dhe një komision shtetë që me rastin e punësimit të atestojat. Pas taj unë nuk them që të mbetet nota ime pa vlerë, sepse dhe sa jemë një institucion është mirë që ato të kenë besu shmëri njëra të tjetëra. Mirë po, nëse ndodhë që 3, 4, 5 nga nëzënsit e mi, të cilë kanë marë notën ndoshtë adhe të lartë, shkëllqyëshëm ose shumë mirë, nuk janë në gjendje që të din regullat primare të namazit, se kur prishet namazit, se si ndreqet namazit, se si bëtë se visejtja, atëherë e ke shumë mundësin e letë, pra nuk ka nevoj që Muhammedin të apresësh deri kura i bënë 65 vjetë dhe të pensionohet. Pra prej probleme që ndoshtë adhe të i sjellë mësimi online është pensionimi, ose mosha pensionimit mund të jetë jo 65 vjetë. Ndërko, vjarë, në tesha të ndërlidhem edhe njerë të platformat të këmësimi dhe aftësimi online, të këmundësia qasjes të tyre papages, ka platformat të cilat janë shumë strikte, nuk duan dhe nuk lejojnë qasje pa pa bërë ndjekësit pagesat caktuara, për ka të tjera që i lejojnë vetë vetë ju sistam me një registrim të ri, apo edhe në kur ndjek një trajnim, në fund të trajnimit vetë platforma ta ofron një link të cilin nëse te i a bën një ftes një miku dhe te prananë antarsosht në atë platform, për mes ftesës unë ta kam dërgu, ti fito në dy muaj falas, po ashtu edhe në fito i muaj falas, që të mos paguaj dhe të vazhdoj të mësoj në atë platform. Por kjo ka vite me ratë që kjo është shëndruar edhe në kulturë globale, ka shumë profesionist dhe mësim dhënës që japin mësimet të tyre falas online, pas një përfitim dhe në fund të trajnimit e shfasim një konto një logari bankare ku se cilin djekës është i lirë që të bëj një kontribut të vogull qoftë edhe një euro për për atë trajnim që e ka ndjekur. Pra është në vullnetin e ndjekësit të trajnimit që të jep një donacion të vogëla apo të mës jap, por si kultur globalit gjithës si ka egzistuar dhe shumë prej trajnerve kanë dhënë mësime online pas një pages, ma ndaj vetë ndjekësit kanë qenë ata të cilët me ose pa dëshirë në tyre kanë kontribuar, e të mos flasim që ta shmë vitet e fundit mësimet të cilat janë plasuar online nga trajner dhe profesionist të ndryshëm, lidhen edhe me reklamat e Google dhe të YouTube dhe pas taj vars edhe nëse askosh nuk jep donacion për këto trajnime, ata automatikisht fitojnë për mes shiku e shmëris apo klikime ose bëjnë ato trajnime. Po, dhe kim, duhet të dalim tani të qështje tjetër. Si për i kryen punët njerëzit, si për punojnë, pasë që shumë prej tyre, janë në përshtëpi, është ndërprerë puna nga vendet, nga zyrat e tyre fizikisht, si po ja dalin, si po funksionon kjo aspekt? Sigurisht pandemia globale COVID-19 ka shkaktuar një kriz të madhe, nuk është më vetëm një pandemi rrëth shëndetit, është edhe një pandemi e papunësis. Si shka ki i kufizimi të lëvizjes, shumë biznese. Kështu do të quanim? Po, ma dje edhe edhe quhet, kështu në bin punën? Po, Shumë njërës tashma përshkakt kufizimit të liris, shumë biznese, përjashtuar ato që kanë të bëjnë me shqitje në ushqimit dhe gjërave elementare për jetë, të tjerat në jo vetëm Kosovë, por në shumë vendet botës, janë mbyllur dhe si rezultat kanë bankrotua shumë biznese, kanë humbër punën shumë punëtor të ndryshëm.
Si pas raporteve të media evropiane, pandemia globale COVID-19 pritet i kushtoj botos me humbje në 25 milion vendeve të punës. Ndërko që mediat amerikane shkojnë akoma më largë, japin shifra akoma më alarmante. Vetëm këto dit në shtetë bashkuarat Amerikës kanë humbër vendin e punës 3.3 milion njerës, pritet që edhe 2.6 milion njerës të humbi vendet e punës gjatë ditëve në vazhdim, ndërko që të rezikuar, si pas mediumit Amerikan si NBC, të rezikuar për ta humbur vendin e punës, janë edhe 68 milion njerës vetëm në shtetë e bashkuarat Amerikës. Si pas analizave pastaj të ekonomistve, jo të gjithë prej 68 milion njerës dhe du ta humbin vendin e punës, sigurisht, parashikimet mund të shkojnë dheri në 27 milion vendet të punës të humbur, asi shkak i i pandemis globale, ma dje dheri në 70% të punëtorve në shtetët bashkuarat Amerikës, nëse nuk e kanë humbër vendin e punës, të pakten kanë marë pagesa më të pakta, sepse kanë punuar më pak. Pra, si rezultati kufizimit të lëvizjes, kanë kryar më pak pun, kanë punuar më pak orë dhe kanë marë pagesa më të vogla se sa marin zakonisht. Pa mëra e pagesave është ndryshe, dalon se kur se të kneqë është pag mujore. Po, ka shumë vendet të cilat pagesa nuk është me pag mujore, po është me orë, varsisht sa orë punana që edhe paguet. Dhe kjo gjithësësi pas taj ka shkaktuar që 76% të Amerikanë më saksisht, pra kjo shifra që të cilët kanë marë pagesa më të ullë të nkrasi me muajt e kaluar, për shkak të kufizimit të levizis, për shkak të pamundësis se biznesit vazhdoj me aktivitetet e veta normale. Dhe kush punon online? Sigurisht, rrathë... Apo jo se cila pun, normalisht? Sigurisht, bizneset më të rezikuara janë ato që kanë të bëjnë me shqitje dhe me prodhen. Ndërko që ka bizneset të tjera të cilat puna e caktuar mund të bëjt edhe prej shtëpis dhe ata vazhdojnë të punojnë, pra nuk janë më fizikisht në punët e tyre, por vazhdojnë të punojnë nga shtëpia dhe vazhdojnë të paguen për punën e tyre. Kjo është përparsia disa biznese, por jo të gjitha bizneset e kanë këtë mundësi, gjithësësi. Shumë të tjera kjo e kushtan në shumë vendet të botos, edhe në Evropë, Italia është një prej vendeve të cilat është goditur me afë shumë prej krizës, jo vetëm në aspektin e humbjes së njerëzve, jo në aspektin shëndetsor, për dhe në aspektin e biznesit, sepse ka shumë bizneset të cilat importojnë malë, tekstil, industria modës, se do të të është të lidhër shumë me kinën, me importimin e malërave kineza, dhe këto pas ta janë prej, kur jashtë zakonisht shumë nga kriza, është dashur të mbyllen dhe të bankrotojnë shumë prej këtyre bizneseve, shumë prej këtyre punëtorve që kanë punuar në këto industri, kanë humur vendet e punës. Ndërko që edhe pa pandemin globale COVID-19, ka vende të Evropës të cilat ligjet për punëtorët nuk i kanë edhe ashtë të mira. Për desa shumica vende evropiane, veçanërisht ato në vende skandinave i kanë ligjet asë të forta, asë asë i mbrojnë asë shumë punëtorët, ka vende të tjera, si që është Britania, të cilat për mes ligjeve të caktuara, punë dhëndësit nuk ja obligojnë që punëtorit të sigurojit dyzator punës si së është tekne. Pra në kontratën e punëtorit që nënshkruan me punë dhëndësin, punë dhëndësit nuk është i obliguar që të ja siguroj asë një orë punë. Kjo do të tha që nëse unë apo ti punësojmë në një kompani të caktuar, punë dhëndësit mund të në thras të punojmë vetëm 10 orë apo 20 orë dhe të në paguaj vetëm për ato 10 apo 20 orë. Dhe si rezultati kësaj, pas taj shumë njerës me gjithë se punojnë, nuk kanë mundësi të paguajmë në të të qirat e vendeve e shtëpive në të cilat. Zyrta resht në Britanin e madhe nuk ka pasur asë një herë më pak, pa punësi, janë rrëtë 3%, ndërkose nuk ka pasur asë një herë më shumë raste sociale, sepse nuk mjaftojnë orët e punës. Nuk mjaftojnë të punësht djetë apo njëzët orë, që të pagua është qirat dhe me disa muaj që ndrem në shtëpi, përfundojnë të ardhurat, nuk ka mundësi që të paguaj qiran e shtëpis apo të banesës, dhe si asë një herë më parë, disa prej parë që vetë të Londrës janë të stërmbushura me tenda. Të njerëzve të cilët i kanë humbër vendet e punës, kanë humbër shtëpit, banesat dhe tyra dhe që ndrojnë në tenda në përparësit. Kjo përgjatë kësaj periude të Covid-19 të më bëdhjet, apo për shkak të sistemi? Për shkak të sistemi, sepse sektori privat është asë që fuqishëm sa që ka kryuar lidhje të caktuara me politikan të caktuar me deputet, të cilët kanë ushtruar ndikimin që në kuvend të kalojnë dhe të miratojnë lidhjet të cilat u shkojnë në favor bizneseve, e të cilat pastaj në nënshkrimin e kontratave nuk janë të obliguara që punëtorit të sigurojnë shembul 20 orë pune, 
por si është as një orë pune mund të të nëshkrojnë kontratat në cilat nuk janë të obliguarat të sigurojnë punëtarëve as një orë pune. Po, hoqë, flasim të një për punën e hoqalarve. A ka filluar, apo të themi më mirë, a është shtuar puna online e hoqalarve për cilë mesajet fetare në përmjet platformës online? Si kur gjdo fushve prim edhe të kajalarët në fakt ka qenë kjo fush që ju po përmendni e njohër edhe pa Covid-19 pra është mirë fili e ditur që sot më shumë ligjeratat dëgjohën për cilën nga rjetet sociale në përgjësi pas taj ato që organizohen, bëhen dikut dhe për cilën më pas. Pra, një legjerat sa dojë mirë let jetë dhe një gjami sa dojë më bushu let jetë, ne nuk kemi në Kosovën dhe një gjami që me kapacitetet normalit të sajë merë më shumë se njëmi gjemat. Ndërka që një video e dikujt që e manë në gjuhën Shqipe, pra, mund të shikot me cindra mi herë, dhe ato herë që ajo shikohet, shihet nga vendet të ndryshme të botës që në këtë rast kanë pas shpesh herë mundësit që shqiptarët në diaspor që nuk e kanë atë hoxën që e duan aty afer vetës dhe nuk kanë mundësi që të ndjekin ligjeratët e ti atje ta bënjë një gjëtë të tjilë për mjetë të emetimit të ligjeratëve të tyre në format të ndryshme. Andaj ju ishen edhe shumë hagjallarë edhe para kësaj periude kohore kanë pasur qaset e tyre të ligjerimit, ma djetë disa për e tyre për shamull përveç platformave të caktuara, si kur që jeni ju pis të i via dhe të nxashme. Ata kanë të zëmë kanalet e tyre në YouTube, kanë kanalet e tyre pas të edhe në Facebook dhe orar të ligjerimet të tyre që të kjetë pyti edhe për gjithin në njërë direkte. Dhe kjo e ka dhe në atë efikasitetin e punës. Normal që këto dit është tuar kjo, vrejhet qartë, është tuar, është tuar në fakt kërkesa njerëzë për hoxën. Ne telefonat tanë të ashen më të përdorur në këtë drejtim, sepse, si që u përmend, shumë probleme që kanë kryu gjendja sociale, familjarë, në familja ato të njëtën kohë dhe kërkojnë zidje dhe njerëzit në fakt kanë nevoj që të drejtohen diku, nëse është në pytje që të drejtohen objektet e bashkësis islamë që janë të hapura bjashë kësaj situatë, të ashmo ato janë të mbyllura, aty ka kujdestari, po zakon shumë merë me shërbimet e varimit, por jo që janë hoqëllarët. Për ndryshë hoqëllarët në përgjësit tani për tani janë në pushim të pa dëshirushëm në poflas imamet, sepse kër e përdojnë fjallën në hoqë, pozita më e angazhuar e njerëzve që quen hoqëllarë është imam sepse nëse diku bashkësia islame ka një mje disa punëtor në përgjësi, bashkësia islame Kosovës, diku 700 për tyre janë imam. E disa janë punëtor administrativ, disa punojnë në arsim, në medrese, në fakultetin sëdimi islame, e të tjerët pra në administrat në këshilat lokal. Kështu që edhe ata që punojnë në administrat, edhe ata imam, tashme janë të papun, nuk obligohen që të dalin në gjami, që të kryen namazet, pra përveç atyre obligimeve të detyrushme fetare që kanë të bëjnë me rasin e varimit. Ato kryhen nga imamet, nga imamet kujdestar, nga imamet të rrethëve të tyre, sa herë që ndodhë, mirë po nuk janë me grumbu i njerëzish me gjemat, sepse tashme bashkësia islami i pati pezulluar me ato masat parandaluese, të gjitha ato shërbime fetare që janë të njohën në vendin tonë, dhe që ofshin ato dhe dasma dhe synetije dhe manifestime të ndryshme, pra edhe të pamët që po ashtu ka qenë shumë e njëshme. Asë ato nuk janë? Nuk janë. Kështu që edhe i hoxha imam që kur ka rast të pamën në gjematin e ti, i ka disa ditë angazhem aty, përveç që shkën vetë fizikisht, në doshtan dë njërë dhe shkën prej, tash edhe ato nuk janë. Po, por, kur flasim për angazhimin e hëgjallarve për me këtë platform online, me këtë komunikim me besimtarët, me qytetarët në përgjithësi, a kërkohet që të ndryshoj qasja e ligjerimit të tyre tani në këtë platform, pasi që 
me kuptohet se brenda gjamis kur komunikojnë, komunikojnë me besimtarët e lagjës, qytetit e kështu me radhë dhe flasin varsisht nevojave që kanë besimtarët. E vërtet është kjo, një dit para disa muajve, një hoqë më tha, transmiton të ligjeratat e ty e ti, drejt për drejt, kështë e një ligjerat javore, dhe transmitohi drejt për drejt në Facebook, në adresë të ti, tha, pashë se ka pak njës të pranishëm. Ndërka shumë ishën të tilë që me thonin se përcolla ligjeratën dhe kuptova, tha se shumë prej gjemate që janë të regullt, që ishën më herë të regullt në gjamin në ligjerata, kishën zjedhur metodin që të shkojnë në shtëpi, të përcjellin duke pi qaj. Në fakt, në të kne fetarisht edhe vetë që ndrimi në gjami është i badet. Dhe tha bëra një pro, hoqa ka mirë, dhe filo që të mos i transmitoj ligjeratat, në javën tjetër pa të shtim të numrit të njëzën në gjami. Në atyrë shumë, ne këtë që e thua, ne kemë një defekt të caktuar, që njëzit kur ligjerojnë me këtë metodën online, edhe këtu nuk është kjo mënyra e organizuar e ligjerimit që do të duhet të akishim si kur në ato odat të quajmë të mësimit shkollor. Pra, ligjerimi që bëhet online, për i themi kështu online, se ajo nuk është ligjerim online, nuk du të akishte këtë, por është ajo që jepë dhe metodë për mjetë kanaleve të internetit të ndryshme, si kur në Youtube, që ti bje se ndoshta unë kam një ligjerat, kam një dasë, ku kam ligjeruar, dhe ajo për cilët tash është inqizuar, për cilët dhe në Youtube dhe njëzit e shikojnë. Realisht, unë kur kam ligjeruar, kë kam pasur fokus. Ata që ishin të pranishëm në atë dasëm, atmosferën manifestive të dasëmës, apo ata të pikluare që ndoshta mund të me ndjekin në atë rast kur thonë se ja, hoxha po bën hajgare, hoxha po bën gjeste ligjerime, që i takojnë dasëmë, se nuk i takojnë vdekis, por ja që kjo i ka këtë gjendin e dyte se ka atë parën. Ose unë ju ligjerej në nëzënzve të shkollës, mësimet ndoshta filestare, dikush më ndjek nga ata që e kanë përfundu shkollën të zëm, e që ato mësimet filestare të moti i kanë kaluar dhe thotë se ja, shumë tjeshtë po spjegon hoxha dhe anë asjeltas. Kur unë ju spjegoj dikuj që kanë arritur, kanë ka përsyrë të themi shumë libra me hoxën dhe pa hoxën dhe kanë një nivel shumë të avancuar këtarë dhe unë ligjeroj për ta në një segment të caktuar të fes ku a i ka mund tjetë ta kim desi ligjerate ose ndo një evenimenti të caktuar dhe atë transmiton dikush dhe ndiqet nga njerë që janë shumë filestarë në temë që i bje se ajo mund t'i lajthit njëzit shumë. Unë mendoj se dhe të duhej që ne të keshim shkolla fetare online, me kuptimin e plot fjales, pra që jo vetëm ata që dëshirojnë të përfundojnë me dresen, që të kenë atë diplomen e shkollës, dhe për këtë besoj që bashkësia islamë dhe të duhet bënde hapat me të tjerë shumë, që edhe ato gra me theks të veçantë, ato amvise që mund të jenë në për shtëpi, të kenë mundësit që të ndjekin kurse, avancuse me shkollim të sistematik, që jo të ligjerot ajo që hoqës i duket së është të nevojshme, por të shkohet shkallë, shkallë e të mësohet diska e njajshme. Unë sot kam pa në këto ditë, në këto kohë, njërë që thonë se ditë të ledzoj Kur'an, kur e pyjtë në të kush kemë su, se është interesante, mësimi Kur'an nuk mund të bëhet në njërë autodidakte, dhe thotë nga televizori. Ndështë ta ka rastë kur edhe ju si PIS TV kene shërbyrë në këtë dejtem, po, edhe që ndiqen ato dhe thotë nga filan hoxha, nga qemal sopit a zëm, ka mësuar këtë, sepse ato janë dhenë. Dhe do të ishte mirë pra që Këso lëj mësime të kenë, të përcilën. Unë vetë kam pas mbajtu një seminar për mënyrën e kryri se Hagjë Lëkut, që janë dikun 6 ligjerata nga 25, 50, 1 orë, minuta, 1 orë, 
Kur kam qenë vetë në haqë shumë njërës më kanë falenderuar dhe më kanë thënë se unë parë se të vi veç i kam djekur të gjitha të ligjeratë sepse ato nuk do tjenë absolutisht tërhese për ata njërë që nuk e kanë plan të shkojnë në haqë. Asë nuk janë të nevojsh me një huri që ata i marrin aty. Mirë po kur ata veç vendosin, kur ata e kanë bërë planin që të kryin këtë ritual fetarë, Ata ta shkanë nevojnë dështë ta për më shumë ligja dhe me të gjata që tjenë, që të dinë, të shkojnë dhe të kryinë hagjën si rëmë është mirë. Dhe këto ditë, kur flasëm vazhdimisht për këtë mënyrë të ligjërimit në përmjet të internetit që mund të përcidhen, për qëfar kanë nevoj njerëzit më shumë që të flitë të gjatë këtyre ditëve? Qëfar mesajët të përcidhen në përmjet e këtyre formave të reja të komunikimit? Kjo është varsisht vetë për i diapazonit hoqës, por edhe rrethit që e rrethon. Zakon shumë rreth jonë është më i gjërë se sa familje tona, për arsy se si që përmenda ne brenda ditës komunikojmë dështë me cindra njerëz për mjetë telefonit tashmë, me pyti dikush një ditë dhe hoqë të ashtë sigurisht ke rastin të pusho shumë dhe të jeshë më shumë me familjen, ju përgjigja, sepse situata pra e izolimit e ka bërë të vetën, si kur të mos ishte edhe telefoni. Sepse e vërtet që dujavë të para nuk ishim obligimit që të shkojmë në shkollë, nuk ishim obligimit asë për detyra tona fetare të përdeqme që dalim në gjamijet falme, për shemull, për a jetë të në kohë në shtëpi mirë, po me gjithat, është jo ajo koha më hershme që kur ke qëndruha në shtëpi, o ke ndajt me njerës, o ke luajt diska, o ke punuar diska, në këtë rast, pra, o ke lezuar diska. Ta shpëna, pra, është edhe këtë problem, që është jarë telefonit, sepse njerëzit edhe më te për kanë nevoj mirë, po, Ajo që është pa të knjerëzit është pesimizmi i madhë në shumë aspekte në jetë. është frika që ata kanë, deri kësa ka kalu të disa dhe në panik. Pas taj, mos informimi i mirë për vetë së mundjen. është interesant të nërë në duke ndështëta që janë të te për ta emisionet filestare për të shpjeguar se qëka është kjo së mundje por nuk është dëm asë njëherë që njerëzve të ju bëhet me dhije se si është kjo virus, se si ndikon kjo virus, se pëse është problemi i ti kaq madhor, kaq global, pëse është pandemi e tjera tjera, pra e që ne të bashkëveprojmë me virusin në një mënyrë apo tjetër, e jo të ashojmë si një armik që kur dëgjojmë se ka hynë atë shtëpi, e tërë pra shëshria ose a i rreth të jenë në angthë. Këtë e them për njerë syjë, sepse numri i të shëruarve është në masë jashtë zakonisht më të madhe, se sa i viktimave, andaj pak ka vend që ne të brengosim për këtë. Pra du të flasim shumë a shumë për këtë aspekt. Pas taj, që është ja vdekjes? Njerëzi pëse friksohen? Friksohen se thuaj se po të mosisht e virusi ne s'patëm për të vdekë. Ne du të kemi parasysh që përgaditja për vdekjen du tjetë edhe atëherë kur e tërë bota është e sterilizuar për i virusve, të caktuar vdekja prap vjen. Ditën kur do të del ilaci kundër COVID-19, do të kemi shumë njerës që atë ditë kanë vdekur. Qëfar të bëjmë? Shumë do të ketë edhe mundësi të tjera të vdekjes që ne absolutisht në shumë interesant, sa shumë e shumë ka viktima të trafikut rrugorë, Mirë po, të pak të janë ata njërës që nuk dëshërën që të kenë një automobil të mirë dhe të shpejt, për shka kësa i mund të jetë vdekje prurës për ta. Andaj, du të adaptohemi që të kujtojmë se shka është smundja, shka është vdekja dhe që ne një gjë t'il do të napres. Pas taj është një aspekt shumë me pesh. Përmendi edhe vegimi që bota sot me COVID-19 që ka fitu dy smundja, smundjen nështë shëndetsore dhe atë ekonomike, njerëzit kanë një droj prej cilës ata nuk e kanë shumë të letë që të shpëtojnë, pra, ja, po edhe nëse shkonë së mundja, pra, biznesi e falimentoj. Edhe nëse shkonë së mundja, unë nuk kam ku të ushqehëm. Edhe nëse kalon së mundja, profesioni im të ashtë më shtjerët, sepse imaginej, pra, këmësimi online shumë më simlënës, është duke i mbajtur në nënkëth sepse më simëdhën si i mi edhe i sukseshëm, po që i ka kalu pak koha dhe nuk merve shumë në këtë teknologi, 
kur i thuat ati se tash do të aplikojmë masat të tila, a eshtë e, si kur kur i përmen plumbin, ose e, 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 e frikson e, me lëkurën e ujku, si, si shtot populli. E, se a nuk e mendon vetën që do tjetë në gjendje të përdorë më shumë se shkumësin dhe tabelin e zezë. Andaj, e, do të duhe që ne, Allahun të njohim më mirë, se Allahu nuk ndryshon pse ne ndryshojmë. Allahu edhe pas Covid-19 që do të ketë emrin e përhershëm të ti rezak furnizuës. Allahu edhe pas këti e virusi do të jetë i më shirëshëm. Allahu edhe pas këti do të jetë mëgjith shpëtuës. Allahu edhe pas këti virusi do të jetë me të gjithë emrat e ti e, më të bukur dhe cilësit e ti më të larta e, prezent dhe do të jetë e njeriu në fokus që ai e, ka dash që edhe me këtë sprovë të mos e sprovoj shumë rënd që ai të mos mund të jetoj. Për kundra zi, ndoshta ne, e, për ne është kjo një shkundje që kem pasur shumë nevoj për një gjëtë e tilë dhe si le shkundje ndoshta dhe në aspektet të tjera, jo vetëm fetare, e, që ndoshta ne e, kemi pas shpesh her probleme, teknike të zëmë në shtëpi, pa. në vetur, dhe kem pas se jemë gjendje që e, të malkojmë atë momentin kër ne në prishet a e vetura që prishet i gjdo dit, dhe e, në një moment të aksidentit të mbetim i patë, e shef vetën se ti ke pas aftësi që të organizosh për blenjë i vetur tjetër më të mirë dhe që të mos jeshtë dhe ditë të mjeshtri, atër shëndro të momenti i aksidentit a ditë ditë bajrami për ty që mbete pa atë se ja që ta shjetë është edhe shumë më mirë. Imaginane, bujar një, një realitet tjetër. Ne Kosovarët, pas 12 qërshorit të vitit 99, kur janë këthy 1 milion Kosovar të dëbuar nga vendi, në përkampet të Macedonisë, në Shqiprije, pastaj edhe në përshtëpia të ndryshme, edhe ata që kanë dalë në vendet të ndryshme të Evropës dhe të botës. A, a ke imaginuar që ti e, mas një vitit do të jetohet këtu normal, do t'i bje ndërmen dikuj që e, të bëjt dasëm, që do të ketë ndo një aheng, ndo një herë, kur e, i tërë fshatit të zëmë, i tërë fshat, po përmen të vend të saktume, e, ka qenë hi e pluhur. As një kull, as një shtëpi nuk kam betur e, bikëm si shtatë publi. Edhe e, ditët e para po me shatora, me tenda që kanë arë nga organizata të ndryshme humanitare disa ndoshta nuk kanë mundur që të organizohen heq në atë vetë pra e kanë kalu atë dimër mirë po shko dhe pyt këtë e kemi bërë ne në vitin 2000, në vitin 2001 të gjithë thonë se janë ndërtua shtëpi më të mira të gjithë kanë shtëpi më të mira kanë solle më të mira kanë rahati më të madhë, kanë lukës më të madhë është prishur e, aj vendi ku Anvisja kushtimisht të them, aty e ka pas që i lanë të enët, dhe ajo të është, është friksu shumë që shka do të bëhet me nuk e ka atë vend, mi po i ka arë një enlarse me rrymë. Dhe u bëkeq kjo? Absolutisht. Ne për këtë edhe në fakt i kemi edhe shpenzimet më të nga për, për jetën e për ditë shmëris. Për këtë arsyën ditë të kaluara, kur dikush të është e kam i darën e motë motit e një vitit, pra ishte fjara se kështë një kilogram mjel disa uh, litra vaje pa krype sheqer. Ndërka që tash këto nuk, nuk janë asgjë, sepse jeta jonë është uh, shumë uh, më dinamike dhe të njëtën ko uh, kemi shpenzimet më të mdha. Kështu që, kur ti i krason gjitha këto, ti e shesë se gjdo herë e nesër mja ka qenë më i mirë se e djeshmja. Dhe ne nuk du të ahumbim shpresën e të kufizohemi në, në, në fuqin ton, sepse kjo problemi njerët. Problemi njerët është se shpesher mashtrot në vetë vetë dhe me ndonë se aftësit e ti, biznesi e ti, mendja e ti, qarkullimi ti janë ato që e kanë bërë të, të jetë i, i pasur. A pasuria është cilësia Allahot që aj prap do t'ja hep ati kujdo dhe do të sprovoj atë kjo do aj. Kështu që e, Allahu nuk kanë ndryshuar dhe nuk do të ndryshoj. As para, as pas, a është hu el awalu u el akhir, është i pari, pa filim, është i fundit, pa mbarim. A është që do të egzistoj atëherë kur e, asgjë 
nuk do të mbetet në fëtyrë tokës, do të bëtë kataklizma Allahut do tjetë, dhe ajtë do tjetë ashtu si që është, ashtu si që ajtë ka përshruar vetën në librin e shajtë, andaj mos të mendojmë ne keqë, por këtë dhe njëzëve duhet t'ju transmitohet një gjëhe t'ilë sa më shumë. Njëzë sa më te për e njohin zotin, ashtë më pak kanë angthë, ashtë më pak kanë panikë, ashtë më pak i tu të në vdekjes, ashtë më pak kanë nevoj që të bartin dherë të preukupime cilat në fakt nuk i duhen fara tyre. Pa, mirë, ne dhëtë vazhdojmë edhe më te që të flasim për këtë tematike dhe për qështje të tjera, me po në vazhdim të dashur miqë dhe të ndjekim një material i cili flet për menagjimin e stresit. Stresi dhe depresioni janë dërgjë regullimet më të shpeshta të shëndetit me ndorë që po shfashe në rritje edhe në vendin tonë. Ndonë se nuk ka statistika të mirë filta, mje këtë ngrenë alarmin se shifrat e të prekurve nga këto shregullime vi në rritje, të kësa mbetet endë në nivele problematike, diagnostikimi dhe trajtimi i tyre. Edhe në ditët e sotme, kur po përbalemi të gjithë me pandemin e koronavirusit, Shumë nga ne kam përjetuar dhe po përjetojnë situata stresuese që kanë dikim negativ në jetën tonë. Kjo pasi një pjese konsideruashme e këtyre shregullimeve nuk diagnostikohen në kohë, duke quar deri në shfaqen e formave më të rëndat e depresionit apo shregullimeve të tjera, trajtimit të cilëve mund të mos jetë efikas. Jo i gjithë stresi është i keqë, por stresi kronik apo i vazhdueshem mund të qoj në probleme shëndetsore. Parandalimi dhe menajimi stresit kronik mund të ullë rezikum për kushtet serioze si se mutjet e zemres, obeziteti, presioni lartë i gjakut dhe depresioni. Ju mund të parandaloni ose reduktoni stresin duke përdorur disa forma efikase për menajimin e situatave të këtila. Ndryshoj gjendjen të ndë mendorë Qilësi për ta kontroluar stresin dhe shëndetin mendorë nuk është t'i heqesh nga jeta, por të mësosh të jetë është me to. Studimet të tjera kanë gjetur që ata që janë të prirur të ashojnë stresin në një dritë pozitive, e ndjenë më pak atë. Herës tjetër që do ndjesh trysni, kujtoj e vetën që stresi jo vetëm që mund të të motivoj dhe të të japë energji, por mund të të ndihmoj të jetë është më gjatë gjithashtu. Mund të ndërmarë shapa për të kontroluar efektet të stresit në shëndetin tënë. Shumë humbje jetët të parakoshme nga stresi, me ndohet që kanë të bëjnë me siljet e pashëndetshme që nëziten nga AI si duhani, alkoholi, ngrenja e tejpërt dhe jo drejt për drejt nga vetë stresi. Qesh gjatë ti Akti fizikit të qeshurit mund të ndikoj drejt për drejt humorin, ashtu si dhe përgjigjen e trupin dhe stresi. Kërkimi ka gjetur që njerëzit e drejtuar ka të qeshurit gjatë detyrave stresuese e marrin vetën më shpejt. Vendose në listën e gjerave për të bërë Pi qaj Ata që pi në regullisht qaj përjetojnë më pak stres dhe qlirojnë më pak kortisol, si përgjigjen daj dhe tyrave stresuese. Shkenstarët besojnë që aminoacide që ndodhen në qaj një sheli dhe të zi mund të kejnë efekt qëtsues. Merë një bim Efektet qëtsuese të natyres janë të provuara mirë. Shih nga dritarja. Sa më shumë pëm të shohesh, aqë më shpejt do të marë është vetën nga dhe tyra stresuese. Nëse pamja nga pozita jote është më shumë gjungël betoni se sa oaz natyror, mos u mërzit. Një bim të avëlline mund të ketë efektet të njashme. Dremit pak Mungesa e gjumit mund të rezultoj në stres për mendjen dhe trupin, duke rritur nivellet e kortizolit me 250%. Me gjitha të, një dremitje 30 minutëshe mund të zbej këtë efekt. Medita Meditimi i përditshëm ullë prodhimin e kortizolit me satarisht me 20%. Përqendrimi dhe vetë dia mund të jenë qelsi. Truri njerëzve fleksibel të regon që ata i kushtojnë më shumë rëndësi që farë ndodhë në trupin e tyre në periulla stresi, sësa atyre që kanë më pak aftësi rekuperimi. Bëj ushtrime në shtëpi. Të ushtruarit të regullisht ull nivellin e kortisolit të shliruar në gjendje stresante. Shkenstarët besojnë që stresi fizik i ushtrimeve lejon trupin të praktikohet në menajimin e stresit. Ato që praktikohet në regullisht ka një rënje në nivellet e kortisolit dhe thonë që përjetojnë më pak stres kur kalojnë situata stresuese. Bëhu kreativ Ti mund të vjellësh disa nga përfitimet që kanë të bëjnë me meditimin dhe ushtrimet. Duke marë pjesë në një aktivitet kreativ, të interpretësh apo dhe të njërasësh. 
Përfshirja në një aktivitet sportiv ose artistik është par gjithmon me ndikim në përmirësimin e imunitetit, kognitivitetit, shëndetit dhe ullpresionin e gjakut dhe rajet e zemrës. Shih televizor Të shosh spektakle humori mund të ndihmoj kunder ndikimive negative të stresit. E që shura zgjëron e në të gjakut, që ndikon në ullen e presionit të gjakut, që ndron në linjë. Përdorimi rjetëve dhe medjave sociale si Facebook dhe Twitter disa herë në dit, duke dërguar dhe marrë shumë mesaje dhe ndarë imaje, mund të ullë nivellet e stresit. Pra, stresi i dali ashtë kontrolit mund të ndikoj në shëndetin tuaj, familjen dhe të reduktoj cilësin e jetës. Kur investoni për mirëqenjen tuaj, mendjen, trupin dhe shpirtin, ju i tregoni familjes dhe të dashurve tuaj një shembol të vetë blërësimit pozitiv. Mos harroni. Aftësia juaj për të menajuar stresin për sakton cilësin e jetës. U rikëthim të dashurmish për të vazhduar bisedën këtu në studio me misafirët tanë, ndërko ju rikujtojmë se mund nga telefononi për të bërë pjesë e këti emisioni nëse keni për të bërë ndë një pyëtje. Vazhdojmë vegjim bisedën me ty për punën e... Asaj se cilët sektor janë prekur më shumëti nga kjo kriz që ka shkaktuar Covid-19 dhe cilët po përfitojnë? Sigurisht ne falëm pak më parë për persona që kanë humbur punën për ata që rëzikojnë bizneset që rëzikojnë të shuen dhe të humbin punën, por gjithësësi për shkak të ndalimit të tubimeve në mas të tubimeve publike, për shkak të frikës e infektimit me Covid-19, tash me janë daluar fluturimet, janë daluar qëndrimet në hotele, daljet në restorante për të ngrën dreka, për darka, janë daluar eventet sportive dhe kjo ka bërë që industria e turizmin dhe uthtimeve të jetë industria dhe sektorat më të prekur nga Covid-19. Gjësësi nuk janë prapa, janë prekur edhe industria automobilizmit, kompanit e mdha kanë daluar prodhimin cilat patën filluar të zërohen në prodhimin e veturave elektrike shumë prej kompanive si Tesla e të tjera të cilat do të të planifikonin që derin vitin 2025 të kalojnë në vetura elektrike. Shumë prej tyre është dashur që të anullojnë hapjën e fabrikave të ndryshme në Evropë, në Azi, në kudo në bot dhe ka pësuar gjithësësi një rënjë të madhe kjo sektor, po ashtu sektori patun të shmërive ka pësuar rënjë për shkak që konsterot gjithësësi është një lux që njerëzit më nuk mund të alojnë vetës. Industria naftës pa tjetër ka pësuar edhe ajo rënjë të madhe, pritet të pësoj rënjë humbje të vendeve të punës akoma më shumë, Ma djelën Kosovë kemi pashë që shmimi në aftës është ka zbritur, pa kësa nuk është maj që ka qenë më ishtrejnë të më herët. Mos flasim që ekipet, skuadrat sportive janë shumë të prekura. Sporti është shumë i popularizuar, futboli, basketboli dhe ata i paguajnë sportistët të jashtë zakonisht shumë. Kemi sportistë që paguajnë deri në 500.000 euro në javë dhe thuaj se të gjitha klubet sportive kanë marrë vendime që deri në 70% të pagave të reduktojnë me gjitha të këta sportistë vazhdojnë akoma të paguen nga 20.000, nga 30.000 euro deri në 70.000 apo 100.000 vazhësisht prej pagas andaj këto janë bizneset, sektoret, industrit më të prekura nga Covid-19 Gjësësi ka dhe... Sektori, po kur flasim për në Kosovë, sektori publik si që ndronë Sektori publik në Kosovë është pak sa mëj relaksuar, sepse njerëzit disa vazhdojnë të shkojnë në punë, disa të tjerë janë diruar nga puna fizikisht në zyre, por vazhdojnë të punojnë nga shtëpia dhe paga të ecin, të t'janë më të relaksuar nga kjo aspekt, ndërko që shumë më i goditur është sektori privat, që përshka këtë kufizimi të lëvizjes, jashta shërbimit të të ushqimit, të barnave dhe gjërave esenciale për jetes, shumë prej bizneseve të tjera është dashur që të imbyllin lokalet e tyre, se rezultat e ndoshtë disa dhe kanë falimentuar, janë byllur, shumë punëtor kanë humbur vendet e tyre të punës. Dhe, pritet tani përshrahja e qeveris të ndikoj në rrimë këmbje pas si të kaloj Covid-19? Po, pa tjetër, pakoja fiskale që tashmë qeveria në dhe tyre kanë darë, përveç që ka shpërbluer punëtorët e sektorit publik që janë në vijën e partë të frontit, 
që gjithësësi ka qenë shumë e nevojshme dhe e mirë mm -hmm. pritur për të gjithë, edhe për në në sektorin privat gjithësësi e mirë prejesim ata, nuk është mm -hmm. se, se dikush ka ankesa për këtë loj ndarje të shpublime për këtë sektor, por edhe për sektorin privat të qeveria ka ndarë në ndihma të caktuara që do të ndihmoj bizneseve, që mm -hmm. ti paguaj punëtorët të cilët kanë, e kanë humbur vendin e, nuk kanë mundur të dalin në punë për shkak mm -hmm. të kufizimit të liris, mm -hmm. apo të cilat e kanë humbur vendin, apo të cilat punëtore kanë humbur vendin e punës. Bizneset do të përkrahen, përkra, do të kenë përkrahen edhe me pagesën e qirave? Po, ka disa, po, dere në 50% të qiras, do të ketë ndihmë të qeveris, do, do të, të, të mos flasim që kategoria pensionistëve do të marë ndihma të ndryshme, por e, edhe të sektori privat e, është një problem sa i përket këtyre ndihmave, për shkak se e, një kategori që do tjetë shumë problematike janë punëtorët të cilët nuk kanë kontrat punë. Dhe na, ne e patëm... E që nuk janë të pakt? Sigurisht, e janë të shumët, mm -hmm. dhe tashmë pak para emisionit patëm edhe prej Ministris Financave. Ministri Financave e dhe asë qarimin se si do të bëhet me këta? ata të cilët nuk kanë kontrat pune aktualisht, por që kanë pasur më herët e nuk është vazhduar, gjithësësi është një loj shkelje, mirë po do të marim. Apo nëse punë dhe nëse të kanë po, bërë e, pagesa tjera pra po, do të, punëtorës? Po, do të, do të futen në listat e punëtorëve që do të paguen, por problematike është të atyre punëtorëve të cilat të cilat punojnë në të zezën, nuk janë asë të registruar, asë nuk kanë pasur asë nuk kanë qenë të registruar asë një herë si punëtor. Kjo është problematike. Qeveria është munduar që të stimuloj këtu që punëdhënësit ti registrojnë këta punëtor dhe që nga kjo muaj, pas taj në muajt në 2-3 muajt në vazhdim, qeveria ti paguaj këta punëtor. Pa. Por unë e shoshëm problematike duke pasur të parasysh mentalitetin e bizneseve në Kosovë, kjo do tjetë një aftë problematike që ti detyrojnë në këtë kohë të kufizimit të lëvizis, në këtë kohë të krizës financiare, mm -hmm. që ato të shkojnë dhe të registrojnë pas taj punëtorët e tyre, në mënyrë që ata e, të marim pagat e tyre, por gjithësësi do të duaj qeveria që ta ketë parasysh që këta punëtorë, disi të registroj si raste socialis të mund të përfitojnë sepse shumë prej bizneseve kanë frikë se nuk do të i registrojnë dhe këta punëtorë sërisht do të mbeten më të dëmtuarit. Pa, mirë, do të, do të flasim edhe pa. për detajet tjera, hoqë do doja nga ju të dëgjoj një fakt se kur bëhet fjalë për punën gjatë këtyre ditëve, a, a vazhdojnë të jetë puna farz, si kurse që njëhet në termin fetar se puna është farz. E, tani këtë dit e, shëndruar që ndeja është farës e, në kuptim. E, e, vërtit, qështja shëndetit ka prioritet. Mm -hmm. Dhe gjëra që e cenojnë njerën në qëfar do aspekti, e, kanë prioritet e, që ne të merëm me to, se sa ato që e avancojnë njerën. Në këtë rast, pra, puna është farës në, do të kështë në, në, në fushën e bujësis, mm -hmm që njëzit do të duhej që ta shtë zhvillojnë e, fushve primin e tyre e, sa të largohet kjo bora e kësa istine ta shtë mm -hmm. në duke që ishim në pranver por u e, këtë vëmë dimër po mm -hmm. e, me gjithat e, disa vendet punës pra nuk mund të zhvillohen e, vetë veti ju pra puna me punën lidhen, biznesi me biznesi lidhet, e, kështu që E, një gjë që ne duhet të ti, ti japim nga eret vetës është diska që nuk ka të bëjmë me ne vetëm me Kosovën, por ne sikur në gjithdo fush tjetër e, që e kemi atë parullën shohim e bëjmë mm -hmm. edhe këtu do të shohim se qëfar do të bëjmë në shtetet më gjvilluara e, e pasaj ne do të jemi më, më pak të dëmtuar ekonomikisht do të jemi më pak të dëmtuar pëse po e them këtë do të jemi më pak të dëmtuar për arsyu se sektori privat të këne nuk është mjaftu shumë i zhvilluar dhe në këtë rast është favor. Mm -hmm. e, për mendi vegimi më harët e, se shtetë bashkuarat e Amerikës rëzikojnë e, që të humbin shumë vendet punë, sepse skemat socialet janë shumë të dopt atje. E, për dalim për shteteve të Evropës që e, është e kundër ta skemat sociale janë e, më, të, më të zhvilluar pra, e, edhe pse në shtete demokratike, por në, në fushve primin e tyre kapitalist, kanë edhe shumë programe sociale, ma dhe edhe shumë parti sociale, socialdemokrate, socialiste, janë që udhecin në shumë shtetet të Evropës, dhe ato politika tashmë janë vendosur dhe m, rruhet, por kjo e, është pak 
e habit që kur thuhet kanë mbetur pavendet të punës kur nga këto masat e repta ne nuk kemi kaluar akoma një muaj. Dhe e, shtrojt pytja a thuhet qëfar biznese pas kanë pasur njerëzit e, që një muaj nuk është në gjendi të ambaj vetë vetën e, ose të quaj punëtorit e vetë, të pakten nëse jo me atë pagën e plot, me atë pagën minimale që do të obligoshin, ku janë rezervat e tyre. E, a quhet biznesa i biznes i cili ka e, para sa për të e, kalu ditën në dit e, as njëher muaj në muaj. E, kjo, do të, kjo, kjo është në fakt prej defekteve të sistemit kapitalist janë këto, që mshira e, humbët tërsisht dhe njerëzit e, në atrast shihen vetëm si, si makineri, resurset humane, pra nuk, nuk, nuk qmohen si të tila, po qmohen sigur të ishin aparatur. Sot me duhesh, eja puno, nese nuk me duhesh, nuk e, e, vuaj unë për ty se ku ti i shfëtzan ato orë tjera të punës që ti të marrësh pagën dhe të paguash qiran. Rjedimisht, pas taj nuk është në mënyrë zingjerore, e tëra e, në këtë fush e organizuar që ti thuat edhe qira dhe nësë, pra jo mos kërkoni qira për e këtyre tash, sepse biznesi tyre ka pushuar, si kur që edhe vetë punëtorit ju thuat mos kërkoni ju atë pagën e, e punës me ndonë plot, që në këto mënyra pak të, të zbute i situata. Unë mendoj se e, ekonomia jo formale, e, tregu në dzez që i themi, ose puna në dzez, e që kjo me thekst të veçant e prek sektorin e ndërtimit të kne, e, që ata dhe ashtu në këtë fazë punës kanë qenë në, në pushim, por edhe atër kur fillojnë me punu, nuk janë që bizneset e tyre janë të regjistruara, gjitha që dhe punojnë e zhvillohen me punëtorë që janë të regjistruar, e, për t'i kur këtyne përgjësive të atimeve e gjërat të tjera. Dhe në fakt, e, pse të mbahet një biznes, do të ishte vrejtje ima, një biznes ku a një gjirëllgarit bankarët e ti ka rezerva, që nuk është kredi mars nga askush, pse të subvencionot nga shteti i varfër. Ne e themi këtë që shteti du të ta ketë parasysh, qka të ketë i shkreti i shtetë parasysh për para, kur nëse një gjendje e til e than ekonomistet vazhdon për tre muaj, Kosova bje në kollaps të plot. Pse? Se ne jemi shtetë që nuk kemi burimet të tjera, të zhvillim dhe kemi, jemi shteti i doganës dhe i tatimit, pra burimet kryesor janë këto. Burimit tjetër kryesor janë remitencat, uh, që tash uh, edhe ata e kanë këtë hal. Diaspora. Diaspora, pra. Uh-huh. Uh, si uh, ata nuk punojnë, pas taj si ti sjelin ato para dhe, unë nuk them për, për, për gjendin krejt emergente. Uh-huh. Uh, diaspora jon, për gjendin emergente, ka dhënë shumë provime tjera. Mirë po, investimet që ai ka planifikuar të i bëj pra të ndërtoj, të bëj atë dasmen e kushtuushme, e që shumë sektor këtu pasaj përfitojnë, kjo do të parandalohet në një mënyra po tjetër dhe nuk do të bëjt kjo zhvillim në këtë aspekt. Atëherë ne, vetëm meri dy sektor, naftën që ka përveç tatimit ka dhe aksiz, E, edhe kafën që ka për veçtatimit aksis nuk po duat për mend alkoholin e, mos, mos qoft i përdorë kur e, këto dy s, e, artiku i pra kanë rënje sepse ne kafën shpesh herë nuk e pim se na pihet pra se do të thështë të dikush po ne kafën tash blem në market edhe i pim në shpe nuk pim në shpe asa kem pi në rrug dhe rrëdi mesh pra e, ka shumë rënje të këtyre dy artikuj e kryesor që është një shemull shumë i thjeshtë. E, 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 ku pas taj janë kamarjerët, e, ku janë organizatorët e këtyre bizneseve. Pas taj të kne është një, një e, storja në fillim përmendi një, një fakt shumë interesant, e, se si tash e, shumë biznese janë shëndruar në vend të restoranë në përgaditit të ushqimit të shpejt dhe të mirët në, në shtëpe. Edhe përëndimi e ka të teksuar këtë, por në lindje po flasë, e 3-4 shtete ku un e, i njohë mirë, në kuptim që kam studiuar në to dhe kam frekuentuar, është shumë interesant, shumë pak janë rastet, vendet, ku ka restoran që ka taolin të ushyrit. Êshtë restoran njerëzit presin në rend për të marë ushyrën e tyre, a mo asë një taolin e vetëme nuk është, sepse janë në përshamë në botën arabe. Por pa Covid-19, ata marën ushyrën dhe shkojnë në shtëpit e tyre konsumojnë. 
ne pa të më bërë një farluksit të, të palidhje shumë, ta quaj, e, që duke i pas shtëpi tona, është shumë interesante, mm-hmm. ndoshta do të, do të ju marko këtu, po, e, kuzhinat më të shtrejta të mundshme i kem investuar në to 5.000 euro, 7.000 euro, 10.000 euro, ndërka që më spaku që përgaditet u shqim të ashtë në për shtëpi. Ato nonat tona, ato gjyshet tonat për, për dhe generatat të reja, që e, me kushtet të për minimale kanë pritë shumë mësafir, pa. shumë miqë, me ato kushtet shumë minimale dhe të artiku i vëshimor për t'i përgadit, janë munduar që të bëjnë një, 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 një havel, të quaj një, e, të këne sot e, një qaj me ardi kush me pi, asë gjë përgadit e shpis nuk jemë kretë, janë të gachme, dhe shtrojtë pytja, shfar në unë e vëjetën ato e, pajisja aqë të shtrejta, që ne të përgadit me për to. Dhe kjo është një qëroditje. Sa hektar të tokës pjellore, ne i kemi të, 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 të okupura, po i them prej restoraneve që i kanë zënë vendet më të mirat mundshme dhe normal që ato jenë më të frekuentuar atash në këto, këto vendet tona po flas, që kjo proporcion absolutisht nuk është i barabart me vendet e zhvilluar të Evropës. Absolutisht nuk ka në Evropë atë shumë restorana, atë shumë hapsira për të shku dhe për të ushy brenda me ushim të gashëm se të thu se ne jemë zotnit e dunjas se ne du të, të na shërbej dikush e ne ta, ta bëjm një darkë së bashku pa më gjarë dhjera. Kuzhinat të po përdoren ma dhe ushimi bio është vjenë në shpreje pak më shumë. Kuzhinat shtëpjake? Shtëpjake, po. Po shtrojt pytja a të të vazhdojnë të jenë të tila <laughs> do të mbetet shpreje pak. Shpresoj, urej dhe shpresoj. Pra, gjithë këto investime ne i kemi bërë për atë kuzhinat që mm-hmm. E, në fakt, investimi kryesor është për punëtorin e kuzhinës që pak kemi menduar se kush do të, do të jetë përdoru si tyre. E, sigur e kemi imaginuar atë nënën ton, atë gjyshen ton, e, në një kuzhinë modernë që t'ja bëjmë kushtet e mirë, por kemi arruar që ajo nuk është në, në jetë ma, dhe kush t'a përdor këtë. Kështu që e, këto lojtë që rëditje në fakt, ndoshta dut pak të na këndelin dhe të na japim pak mësime, kura jo për që Uh, um, shumë, shumë gjëra ne të, të avancojmë pak të bëjmë më mirë. Unë do të kisha thënë ok për ato familje, për ato raste ku nuk kanë kohë të bëjmë sepse janë të angazhuar. Amo uh, të dilet uh, nëna ta për cilë fëmijë në shkollë, sepse fëmijët nuk dikan të, shko, të shkojnë në shkollë vetë. Kjo është bërë trend. Pastaj nëna nuk këthehet dhe sa fëmija se është i vogëlaj e ta kryim simi dhe ajo me nënat e tjera do të duhet të, të delë dhe të pi kafe e, e ta shmos pyt për, për drejken e gachme në shtë pjesë s'ka kusht të bëjat atërë duhet qësa po të vje burri për i punës ta, ta zëm vje me ushqim vje me ushqim ose do të duhet dalim se jo të vje me ushqim do të duhet dalim dikun, edhe të darkojmë së bashku e, e, për këtë pas taj pagat janë të ulta janë të vogla se nuk në dalim Por këtë arsye pra 170 euro janë të vogla. Jo, 170 euro këto ditë janë tepër, se s'ke ku i hargjon. Ne në kem për të ble gomat të veturave, se s- nuk i hargjuam. Këtë naftën e lirë, nuk kem pëse ta shpenzojmë, ta shku të shkosh. E, teshat e tona të, të mira, e, veshjet të tona, mbathjet e tona të mira, nuk ke ku, ku të i avancojmë. Pas taj, sporti, arti që kanë shpenzime maramence, nuk janë. Atëhere, gjitha këto, ne e, po e harojmë se ekonomia ka rënë shumë, shumë biznese kanë ra, po dhe të njëtë në kohë edhe vendet për të shpenzu ato para kanë ra. Se sot pra, e, nuk fitën ajo, avio kompani, është të vërtet, por edhe unë nuk kam nevoj që ti marrë një mi euro pak që shkoj të këshyri një ndeshje të Juventusit, apo të Barcelonës, apo të që këto e kanë bërë Shqiptarë të Kosovarë të e shkret e kanë bënë gjdo jave dhe ato mos lasëm për ndo një ndeshje që është e, e, e tipit të ligës kampionëve, po ndoshtë të ndeshje javore që të 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 ndeshje që gjdo vetë luhën ato. Edhe jo shumë të nësishme pëse, se ka mundësi që në një moment të caktuar unë ta fotografoj Ronaldo nga 50 metra, ta shjomë nga dhe më thonë sende shumë palidhje këto. 
shumë uh, pa, pa, pa vend dhe shpenzime. Në kohën e Ronaldas. Në regu, në regu, po Ronaldo në kemë mundësin që ta shohësh nga afer, nga, nga 50 cm. Asë Ronaldo në kure shekë nga, nga 5 metra nuk të... të Ani mund ju gazetarë që keni shemë në ti se javë gjuan mikrofonin, nuk, nuk ju përshëndet të pakten. Pse të shkoni dhe të afroni të kaj, e kështu që nuk duhet shumë të, të, të qërodin me këtë drejtim. Du të shohim këtë. E, për këtë, unë do të them se do të shuhen vende të punës, po do të shuhen edhe, edhe e, hapsira e, për shpenzimet të panevojshme që e, ndoshta, nëse na mësohen gratë me gatu në shtëpi, do të mësohen edhe ne, pas me jetu me ma pak para, e që do të jadim vlerën. E, ne, pasuria është e njofshme edhe në aspektin fetar, pasuria e shumët, E, përveç që është përdorim, është përfilja, është qëroditje, pra dhe të ahumë edhe falenderim ndaj Zotit edhe je mos më njës ndaj dhuntive të ti. Tek si sektori privat, bërë do të dojat li dhe shadhe, diska, tek ne, dhe sa falem për sektorin privat, vazhdo në tjetë problematikje, kontrata punës, me në momentin e parasitjes të infektuarëve të parë dhe ndalimit të lëvizjes, ta shumë përshojmë gjithë dit në për media tona se shumë punëtor po japen intervista, po tregojnë sepse se janë largua nga puna që nga parasitja e rastëve të para të infektuara në Kosovë me Covid-19. Dhe kjo është mjaftë problematike për kundër që ata kanë pasur në dështat disa prej tyre kanë pasur kontrat, për nuk është respektuara e fati para prak që duhet lajmëruar qoftë punëdhënë si kur punëtori e lëshon punën, qoftë punëdhënë si ta lajmëroj punëtorin se do ta largoj nga puna dhe kjo ka shkaktuar mjaftë probleme të mos flasim që gjeja tjetër Kishëm të ditë edhe gazetar? Po, ta shmë sot patëm patëm lajme që disa nga gazetarët e gazetës zëri kanë humbur punën dhe ajo që është tjetër problematike që doja të ta përmendësh se përdalim prej sektoreve të shërbimit, të teknologjis informative që njerëzit të cilët punojnë prej shtëpis, disa prej tyre kontratet e punës i kanë me projekte disa mujore dhe paguën për orët e punës në Kosovë, kontratat janë mujore dhe edhe nëse punëtorit i dyfishohet, i trefishohet puna, i zatët orari, a i pra paguat të njëjtën, të njëjtën pagë e merë në fund. Nuk paguat asë kër i bjem projekte ekstra kompanisë të cilat zakonisht paguhen 10-20% nëse një punëtori asjel një projekt të madhë kompanisë, a i do të duaj të paguhen nga 10-20% të ati projekti. Në gjitha këto bin në ujë me faktin se ata paguhen me kontrat mujore, me pag mujore që nuk është në regull, do të duhet ishim parasysh edhe këto gjëra që ata të përfitojnë edhe kur zatët orari, të përfitojnë edhe kur uqojnë projekte, kur ndërmjetsojnë që kompaniat merë një projekt tjetër të marin atë 10% përshin apo 20% përshin e ndërmjetsuesit dhe kjo e ka shkaktuar atë problemin se ka dy kritere, pra kur punëtorit i shtohet puna, a i vazhdo në të paguat njejt me pagën mujore që ka pasur, por kur biznesit i ndalit puna, punëtori largohet nga puna dhe gjithësëse e kemi parasyshë që disa biznesi janë të vogla dhe është dashur të mbylla, nuk kam pas mundësi asë të paguin që rata, asë punëtorët dhe edhe prej punëtorëve sigurisht ka pasur mirë kuptim por bizneset të cilat me dëvërtet janë stabile dhe kanë bërë kesëpërderime të tila, i kanë larguar punëtorët, apo i kanë paguar, nuk i kanë paguar për shkak se është ndërprej vërpintaria atyre, kjo me dëvërtet do të duhet të ishte një tem diskutimi dhe një tem që qeveria do të duhet të mire i me të mjaftë seriozisht, në anën tjetër të mos e bëjmë vetëm zi, të mos e bëjmë vetëm tërë, gjithësësi ka dhe raste shumë të mira të cilat i një dhe personalisht, ka punë dhënës të cilët ndonë se punëtorët muajnë e kaluar kanë punuar vetëm 10 ditë, ua kanë dhënë pagat e plota, sepse e kanë parasysh që kanë pasur një stabilitet më të qëndruar shumë financiarë dhe punëtorët të këto ditë nuk kanë si nga të punojnë dhe të fitojnë atë pagën e tyra, andaj ua kanë dhënë pagën e plotë dhe kjo është për të përshëndetur. Të thëtë, kemi të tila biznesën në Kosovë të cilat edhe më sofshin shumë të mdha, sofshin mesatare, ua kanë dhënë punëtorëve të pagën e muaj të kaluar. Në anën tjetër kemi parë dhe në rjetë sociale që janë shpërndar rastet të mesajëve kur që radhënësit u kanë thënë që radhënjëve se këtë muaj jeni të liruar nga pagesa, studentëve, familjeve të cilat punojnë janë nga qytetet tjera, punojnë në Prishtini kanë liruar nga pagesa duke pasur parasysh se nuk mund të fitojnë nuk janë në pun për të marë pagën e tyre dhe ndërko që që radhënësit ndështaj ka pasur një gjendje 
pak sa më të mirë, ja ka lejuar vetës duke bënë një vepër me të vërtet madhë shtore se është përshëndetur, është përndarë me të madhë në rjetët sociale dhe me të vërtet ka që një gjesë shumë i mirë dhe në zitës për... Një gjithë tjetër që dojë të diskutojmë këtu është edhe që është jaj përfitimeve të kompanive online që punojnë. A do të ashtojnë në orientimin e njerëzve që të aftësohen për të punësuar në këtë formë? në këtë drejtim, si është trendi? Gjithëse si, kër i përmenda kompanit më të prekura, kompanit të cilat përfitojnë nga kjo kriz, jam kompanit online të cilat nuk varen nga lokacioni tyre, nuk varen nga vendin të nga i cili punojnë, sepse mund të punojnë edhe nga shtëpit disa, po duke qenë se kanë të hyra më të mdha edhe ullë, e kanë luksin dhe komoditetin që t'i paguajnë edhe edhe qirat. Pra ato janë përfituesit më të mdhen, të mos flasim që industria farmaceutike, zinxirët e hipermarketeve, gjithashtu, janë sektorët, janë bizneset që kanë përfituar dhe po përfitojnë në këtë ko, vesanërisht ato që përështojnë prezencën online, do tëtë, Në këtë qenë se njerëzit po kam frik që të shkojnë të dëplejnë në hipermarket gjërat e nevojshme ushqimore, tashma ta kanë mundësin që të porosisin online apo për mes telefonit dhe hipermarketet u asjelin ato në shtëpi, apo si që janë kompanit e mdha në Amerikë, shembul Amazon, kompanit të tjera të cilat e kryen këtë shërbim, pra nevojat e njerëzve, që kanë në shtëpi për të furnizuar më ushqime me gjerat të tjera i kryen këto kompani. Dhe si rezultat, vetë kompania Amerikane mirë një orë, Amazon tashmë është duke kërkuar një sinë mi punëtorë, përshkak se puna sa është rritur jashtë zakoni shumë. Pra, kompanit farmaceutike, kompanit shëndetsore që meren më zbulimin e ilasjeve të ndryshme, janë dhe vesanërisht kompanit online janë përfituesit më të mdhej nga kjo kriz dhe gjithësësi kjo ka shtyrë do të ndikoj që njerëzit të orientohen nga këto veprimtari, që të aftësohen për të punuar online. Ma dje jo vetëm gjatë krizës COVID-19, orientimi për të punuar nga shtëpia, për të punuar online, ka qenë edhe vite më radhë. Vesanërish punëtorët e teknologjisë informative që meren me programim, me dizajnim, ka vite që në Kosovë punojnë nga shtëpia. Ka të tjerë dheri sa po të diskutoja me misë të mi, që ush para disa viteve, kompanit më të mdha në Kosovë të IT-së, të teknologjisë informative, thuaj se kanë betur pas njerëzit kryesor, për shkak që për profesionistet të teknologjisë informative edhe vendet e bashkimit e Europian i kishin lehtësuar procedurat e vizave dhe lëshonin blu viza, dhe të të viza të punës. Dhe shumë prej këtyre profesionistve të teknologjisë, programer e dizajner, ka disa vite, 5, 6, apo ndoshtë edhe 10 vite që kanë filluar të dalin dhe të punojnë në vendet e bashkimit e Europian. Kjo mandej ka kryuar atë hapsiren që të tjerë programer dhe dizajner të aftësohen dhe për mes platformave online të gjejnë pun. Për shembol, ka kompani, ka të rinjë të cilët, ka webfaqe të cilat publikohen përshembol, projektet të ndryshme. Shambu një kompani ka nevoj për një UEFASE, për një platform për menajimin e biznesit dhe në atë UEFASE e publikon nevojën e vetë. Tëtë më duhet kërë softwarit saktuar për këto nevoja dhe njerëzit pas të ati muan të aplikojnë të se cili prej programerve apo dizajnerve thotë unë e bëj këto UEFASE e programoj, unë e dizajnoj këto UEFASE për kas ko dhe për kas para. Dhe pas taj, po më lejo vetëm të aprofundoj këto, Punë dhënësi, apo aqë e jetë projektin, ka mundësi të zjedhë ofertën më të mirë. Gjithashtu këto fase janë shumë të zhvilluara, të shma ato i ruajnë edhe historit, nëse unë kam punuar në atë fase, egziston historia ime se cilat projekte i kam kryerun, përsa është punë dhënësi, knasur, komentet e ti, thotë gjitha këto ruajnë si një loj si vije që kemi shumë të rinjë që ka vite më ratë që ata punojnë prej shtëpive të tyre për kompani të ndryshme ose punojnë me projekte disa mujore apo një vjeqare, ose punojnë për kompani të ndryshme, dhe dalimi është se nëse punojnë për kompani, kompani të apaguajnë edhe pushimet. Ndërko nëse merë projektin disa mujore, përfundojnë projekti, pas e gjerohen. Dhe logaritet me orë, nëse i nevojitet pushimi, a i gjithëse mund të marë pushim, por nuk do të paguat për atë pushim. Pra kjo është ajo kontrata më specifike që e kanë këta, që punojnë me projekte dhe me 
dalimi me ata që punojnë me kontrat për një kompani të Mirfield. Kemi raste shumë interesante, kemi të rinë që kam punuar për zhvillimin e faqeve, mirë mbajtjes aeroportëve të ndryshme, qoftë në Kinë, qoftë në Australi, qoftë në Amerikë, kemi ma djelë vajza besimtare me mbulesë që punojnë si dizajnere për televizionet amerikane. Një prej ti është... Nga Kosova? Po, nga Kosova, dhe të një raste, të cilat punojnë për shembul si dizajnere të një televizioni islam në Amerikë, Bejna TV e nëman, e thirësit të njohër, nëman Alikan, dhe të të që nga Kosova punojnë për dizajnuar nevojat e ati televizioni, kemi punëtor të tjerë që punojnë për organizatën e mirë njohur në Londër i era, dhe më thënë, ish kolego jonë në PSTV Spad, miftari është prej atyre që punojnë, dhe të 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 për që nga shtëpia për këtë organizat, ma dje edhe edhe të tjerë dizajner që kam dizajnuar programet e policis për shembol për policinë e Dubajt. E kështu më radhë ka shumë raste dhe të thotë që edhe vajzat besimtare të cilat nuk duan të punojnë në ambjente të përzira kryesisht, po zedhen këtë metod për të aftësuar dhe për të punuar nga shtëpia me projekte për kompani të ndryshme. Po, dhe edhe diqka që të toja vëgjim të në elaborosh shkurtimisht, sepse jemi në fund të emisionit, qështja e pagesave online që është bërë tani më trend të ditë, sa ka kultur shërshria jo të pagesave online të shërbimeve? Nuk ka shumë kultur, ka mungu kjo kultur e pagesave online të kne, por viteve këto disa vitet e fundit ka filluar të zhvillohet si kulturë që t'i paguajmë gjarat online, gjithësësi është shumë lecuese të mos presim në radhë për të paguar rrymën, shumë shërbime të tjera, por t'i kryem nga kompiteri për disa minuta. Dhe është të thjeshtë kjo? është mjaftë të thjeshtë, është mjaftë të sigurët, ma dje më ka ndodhër edhe mua personalisht që të bëj gabimisht një pages të saktuar në vend të komunës Prishtines, e kam gabuar komunën, po në atë moment e kam thirë me njerë bankën në telefon dhe është anullua e pages, e kam ribër pagesën pas taj ashtu si zduhet. Pra nuk është... Nuk e gjekutohet a e pages me njëherë momentin e kryerjes së pagesës online, andaj nuk duhet pasur frikë, njështet mund të përdorin këto shërbime për të për t'i kryar, për t'i lecuar pagesat vetës, ndërko që edhe diska tjetër doja të lidhësha, lidhur me punën nga shtëpia, Kosova është një treg shumë i joshës për kompanit evropiane dhe kompanit botërore sa i përket teknologjisë informative. Ka 10 vite që pata përkëthyër një artikun nga Dojqe Vele se kompanit evropiane dhe amerikane po fokusohen në Kosovë, sepse ka shumë të talentuar, programer, dizajner, dhe po hapin kompani në Kosovë. Sepse është për ta, për standartin e tyre, është lirë që të paguajnë me gjithëse janë ndërmat më të paguarit programerët dhe dizajnerët, për ta krasuar me standartin e atyre vendeve, janë pagesa mjaftë të lira dhe për këta arsye, këto kompani kanë zedhë Kosovën për shkak të talentit të trinjve, se kemi një popullësi relativisht mjaftë të re, ma ndej vetë intervistat e zhvilluara me këta u të heqës kompanijës, e potencojnë se një prej përparsive të Kosovës është popullësia e re dhe mundësia që të rinjë të flasin anglisht. E dim shumë mirë se programet më të mirë në bond, ndoshta janë indianët, por distanca e largët dhe gjuha jo shumë e mirë anglisht të tyre, ka bërë që Kosovarët të jenë shumë joshës për tregon e teknologjisë informative. Ma dje ka në Kosovë, ka u thesës kompanisht që nga Holanda vinë Kosovë, mbajnë bledhjet e tyre gjatë ditës dhe gjatë ditës po ashtu këthejnë në Amsterdam me fluturimet e ndryshme të aeroplanve. Normalisht jash pandemis dhe gjitha këto e kam bërë Kosovë një mundësi të mirë që njerëzit të orientohen në këtë në fushën e teknologjisë informative dhe të shfrydzojnë këto përparsi që i kanë për të siguruar një pag më të mirë, për të siguruar një tardë më të mirë, pëse jo të aftësohen, përfitojnë vetë nga këto aftësi, pëse jo. Dhe, hoqë gjithë kjo situatë, gjithë të nxarje që ka shkaktuar COVID-19 të mbëdhjet, qëfar mësime duhet të nëzjerim ne? Mësimet janë të shumë ta, por unë do të fokuson të kjo pjesë që ne po bisedojmë se njerë ju është si uji në këtë pikpamje, pra uji gjenë rrjedhën e vetë. 
të mos brengosim i shumë për të armën ton pas Covid-it në këtë drejtim, për arsuje se njërë zit janë ata që i kanë bërë këto vendet punës, që i kanë kryuar vetë këto vendet punës, dhe ata do të jenë që do të din me rikuperu gjendin dhe pas kësaj situate, andaj nuk kemë nevoj që ne në këtë drejtim të hargjojmë shumë energji, pas taj ne si njerë zjem gjitha herë du të takim parasysh se jo prej gjithve kërkohet që takin atë dijen e organizimit. Dikush do të ditë të organizoj, të tjere do të shkojmë të punojmë për ata dhe kësisoj pra ajo që është më nëndësi se njeri u pa njeri nuk mundet dhe njeri u mos të marrin atë që nga njerë dhe po thuhet se më nuk do të ketë afërsi pra kjo distanca sociale do tjetë dishka e nevojshme ndoshta dhe për të rjetën, kjo nuk do tjetë e tjilë. Në mëndoj nuk do tjetë e tjilë, sepse organizimet më të fitim prurësë në botë janë të atila që kjo nuk jep efekt të zëmë, nuk mund të bëjmë në një aeroplan, e cili në vend të 180 urseve që janë njëra në gjithë me tjetërën, që asë këmbës ke ku ishtë rinë mirë, e të bëhet një aeroplan me 20 urse, sepse do të kushton të qmimi pas taj i ultimit. Dhe në gjashme do të ishte restoranë, pra e mbi gjitha pra sporti, futboli, me theks të veçant, edhe të tjera. Kështu që, inshalla, së shpeti gjindet një gjë e tjil, por ajo që unë do të kisha dashur që ne të reflektojmë, unë në fakt sonë të shumë pak unë mora me atë pjesën që në ata ka ne të mirëmi, ne du të alargojmë vetë virusin. Në qëfar aspekti du të alargojmë? Qëfar do forme që a i ka ardhë, a i ka vizitu token, i ka vizitu planetin ku jetojnë kryesat më të dashru të Allahot njerëzit, dhe ne sa më shpejt që reflektojmë aqë më mirë që është jeta e jonë në kuptimin edhe do të largot Covid-i. Shka po duat them, nëse ti dhe unë bujarë kemë në mendje që pasit të largot virusit të bëjmë një vej për të mirë, do të nëjmë mundësoj Allahu një gjithë të tjilë. Nëse ne kemi lëndi ku keqë punën në punë të këqia, pra njerëzit ndështë asët, dhe sa unë dhe ti kemë dertin se se shka po bëhet me bizneset, dhe kush mund të ketë halin me ato bizneset e fliqura që me theks të veçant Kosovën e mbuluan shumë, kur ne krenohemi me numrin e madhë të gjamive që kemi, me shtimin e numrit të gjamive që kemi 300 gjami më shumë se sa, para fërsesht se sa që kishim para luftës, në dërkaq për kundur kësaj, për kundur përgaditje së hëgjallarëve, para luftës kishim një përqindje shumë të vogël, të kualifikuar të imame me kualifikim superior, sa dhe kemë dikun 70% të arritur një gjëtë të tjilë në nivel Kosove, lullëzën prostitucioni, lullëzën imoraliteti, zinaja, lullëzën motelit, famë keqe në këtë drejtim, dhe ndështë ta shumë kush kjo gjendje i pengën se nuk po mund të i vizitoj ato vende nuk po mund të shkojnë në lokalet e natës e të dehet me alkohol e tjera, e tjera. E kështu që është momenti që ne të reflektojmë se vdekje në kemi vërtet më afer se sa damarin, se sa venen që e kemi në trupin tonë. Andaj, ndoshta nuk do të në jepet mundësia që edhe herat e tjera të jetojmë dhe të bëjmë punë të mira. Pra, nëse dikush e ka pasë humaniteti është i mirë, letë ketë synim pasurime që të bëjë punë humane. Nëse dikush sotë thëtë, pra, kush është taj që bëri zumin që unë të mund të mbaj shkollë, gjallë, për mjetë këti programi, atëherë letë bëhëm edhe unë një faktor që edhe unë të kemë një zum që do t'i shërbej njërzimit, që të bëhëm punë të mbara, të mira, dhe të dobeshme për mbarë njërzimin. Kështu që është koha që të reflektojmë dhe jeta nuk në mjaftën shumë që ne të arrim e shumë e shumë, për e ati bagashtit që në nevojitet për e tjetën që është shumë e gjatë dhe është pa fund a heretin. 
Ndaj, e, këto që u përmendën deri me tani, e lusim Allahu në plëtë fuqeshëm që të na jep mendje, që të reflektojim dhe të marim mësimin e duhur e që ne të jem prej uh, atyre që e dëgjojnë fjallën dhe e pasojnë atë më të mirëm. Atara, unë po i falënderoj shumë që i shqytë sot në këta emision për të bashkë biseduar. Falënderit. 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 Falënder